அனைவருக்கும் வணக்கம் நம்ம வந்து எஸ்எஸ்சி எக்ஸாமுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்கோம் குறிப்பாக எஸ்எஸ்சி எம்டிஎஸ்க்கு ஸோ அண்ணா அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ஸ்டாஃப் காலேஜ் வந்து எஸ்எஸ்சி கா எக்ஸாம்ஸ்க்காக வந்து வகுப்புகள் நடத்திட்டுருக்காங்க ஸோ அதில் வந்து நம்ம வந்து ஜென்ரல் இங்கிலீஷ் செஷன் ஸோ அதை வந்து நம்ம பார்க்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஜென்ரல் இங்கிலீஷ் இது பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து செஷன் டூவில் வந்து கம்பல்சரி ஏரியாவில் வருது ஸோ இதில் பார்த்திங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கொஷின்ஸ் ஸோ ஒரு கொஷினுக்கு மூணு மார்க்னா செவன்ட்டி ஃபைவ் மார்க் டோட்டலாக ஓகேங்களா ஸோ நிறைய பேருக்கு ஒரு டவுட் இருக்கலாம் ஸோ என்னால் ஜென்ரல் இங்கிலீஷ் படிக்க முடியுமா எக்ஸாமுக்கு ரெண்டு மாதம் தான் இருக்குது அப்படின்னா ஸோ இந்த குரல் ஞாபகம் வச்சுக்க ஓகே ஸோ நீங்கள் வந்து முயற்சி பண்ணீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக அந்த முயற்சி கை கொடுக்கும் ஓகே ஸோ அது அது அதுக்காக தான் நாங்கள் ஹெல்ப் பண்ணுறக்காக இருக்கோம் ஸோ ரெகுலராக கிளாஸஸை ஃபாலோ பண்ணுங்கள் ஸோ இரு ஒரு இருபத்தஞ்சி கிளாஸ் பக்கம் வந்து உங்களுக்கு இங்கிலீஷ்க்கு இருக்கும் ஓகே ஸோ அந்த இருபத்தஞ்சி கிளாஸில் வந்து நாங்கள் இந்த எக்ஸாம் எப்படி அப்ரோச் பண்ணுறதுன்னு சொல்லித்தரோம் இதில் ரெண்டு முக்கியமான விஷயம் நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகே ஸோ இந்த எக்ஸாமை எப்படி சால்வ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறதுக்கான கிளாஸஸ் இது ஓகே ஸோ எல்லாமே வந்து இந்த எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் தான் இருக்கும் ஓகே என்டையராக இங்கிலீஷை நாங்கள் சொல்லிக் கொடுக்க போகிறது இல்லை சொல்லிக் கொடுக்க முடியாது இருபத்தஞ்சி கிளாஸில் பட் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா வந்து வர்ற இருபத்தஞ்சி கொஷினுக்கு மேக்ஸிமம் டுவெண்ட்டி ப்ளஸ் கொஷின்ஸ் வந்து நீங்கள் கரெக்டாக அட்டன் பண்ணுற மாதிரி இந்த சிலபஸை ஃப்ரேம் பண்ணியிருக்கோம் ஓகேங்களா ஸோ இதில் முக்கியமாக நீங்கள் பண்ண வேண்டியது என்ன டெய்லியும் ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் ஓகே ஸோ டெய்லியும் வந்து நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக ரெகுலராக வீடியோஸ் வந்துகிட்டே இருக்கும் அண்ட் வீடியோஸ்லையும் பார்த்திங்க அப்படின்னா நாங்கள் அதிகமாக ஃபோக்கஸ் பண்ணுறது எதை என்ன ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின்ஸ் ஓகே ஸோ ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின் செட் வந்து நம்மக்கிட்ட நிறையா கொஷின்ஸ் இருக்குது ஸோ நீங்கள் அட்டன் பண்ண டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கொஷின்ஸ்க்கு அரௌண்ட் டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கொஷின்ஸ் பக்கம் நீங்கள் சால்வ் பண்ண போகிறீங்க ஓகே ஸோ வந்து நீங்கள் என் என் எவ்வளோ கொஷின்ஸ் எழுதுறீங்களோ அதை விட நூறு மடங்கு நீங்கள் சால்வ் பண்ண போகிறீங்க இந்த கிளாஸ்லேயே ஓகேங்களா ஸோ அப்படி நீங்கள் சால்வ் பண்ணும்போது உங்களுக்கான ப்ராக்டிஸ் வந்து வரும் ஓகே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து ஒவ்வொரு கிளாஸ்லேயும் வந்து நம்ம மினிமம் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கொஷின்ஸ் டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் ஓகே அந்த டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கொஷின்ஸில் பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து நாலு ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கும் ஸோ அந்த ஆப்ஷன்ஸும் சேர்த்து டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் ஏன் இந்த ஆப்ஷன் வரும் ஏன் இந்த ஆப்ஷன் வராது ஒரு வேளை உங்களுக்கு வந்து கொஷின் டஃப்பாக இருந்துச்சு அப்படின்னா என்ன லாஜிக் வச்சு எலிமினேட் பண்ணலாம் எப்படி வந்து இது ஈஸியாக ஐடென்டிஃபை பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது பிகாஸ் இந்த கோ இது பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து உங்களுக்கு ஃபிஃப்டி கொஷின்ஸ்க்கும் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் கொடுக்குறாங்க ஓகே டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வந்து ஜென்ரல் இங்கிலீஷ்க்கும் மிச்சம் வந்து ஜென்ரல் அவேர்னஸ்க்கும் இருக்குது ஸோ இந்த டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கொஷின்ஸ்க்கு பார்த்திங்கன்னா டுவெண்ட்டி டூ அண்ட் ஆஃப் மினிட்ஸ் சராசரியாக ஒரு கொஷினுக்கு ஐம்பது செகண்ட் ஓகேங்களா ஸோ நம்ம வந்து லைன் பை லைனாக வந்து போனோம் அப்படின்னா வந்து நமக்கு டைம் ஆகும் ஓகே உங்களுக்கு வந்து ஒரு ரெண்டு நாள் கொடுத்தோம் அப்படின்னா வந்து நீங்கள் நூற்றி எண்பது கொஷின் கூட நீங்கள் சால்வ் பண்ணிடுவீங்க ஆனால் வந்து நம்ம நமக்கு நம்ம வந்து இட் இஸ் அரே செகண்ட்ஸ் டைம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஸோ நமக்குன்னு டைம் வந்து ரொம்ப லிமிட்டட் அந்த டைம் கூட நம்ம சால்வ் பண்ணோம் ஓகே ஸோ இங்கே வந்து நம்ம திரும்பவும் நான் சொல்கிற மாதிரி இங்கே வந்து நம்ம இங்கிலீஷ் கற்றுக்க போகிறது இல்லை இந்த இங்கிலீஷ் ஜென்ரல் இங்கிலீஷ் ஏரியாவில் வர கொஷின்ஸை மேக்ஸிமம் எஃபிஷியண்ட்டாக கரெக்டாக சால்வ் பண்ணுறத பார்த்து அங்கே பார்க்க போகிறோம் ஓகேங்களா ஸோ நம்ம கிளாஸ் பார்க்கலாம் ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட்டு திரும்ப பார்த்தீங்கன்னா இது செஷன் டூவில் வந்து ஜென்ரல் இங்கிலீஷ்னு வருது செஷன் ஒன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் குவாலிஃபைங் ஓகே செஷன் டூ அப்படிங்கிறது பார்க்கும்போது உங்களுக்கு வந்து இந்த மார்க்ஸை வந்து கவுண்டில் எடுத்துப்பாங்க ஸோ இதில் நீங்கள் எவ்வளோ ஸ்கோர் பண்ணுறீங்களோ அதில் ஒரு ரேங்கிங் வரும் அந்த ரேங்கிங்கில் தான் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஜாப் அலொகேஷன் வரும் ஓகே ஸோ பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கொஷின்ஸ் செவன்டி ஃபைவ் மார்க்ஸ் அதாவது ஒரு கொஷினுக்கு மூணு மார்க் ஓகே ஸோ நிறைய பேர்த்துக்கு வந்து இந்த கான்செப்ட் ஆஃப் நெகட்டிவ் மார்க்ஸ் வந்து புதுசாக இருக்கலாம் ஓகே ஸோ நெகட்டிவ் மார்க்ஸ்னால் என்ன ஓகே அதாவது என்னென்னா நீங்கள் ஒரு கொஷினை தப்பாக எழுதுனீங்க அப்படின்னா வந்து உங்களுக்கு மார்க்ஸ் மைனஸ் ஆகும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் அஞ்சு கொஷின் அட்டன் பண்ணுறீங்க சரிங்களா அஞ்சு கொஷின் அட்டன் பண்ணுறீங்க அதில் வந்து மூணு கொஷின் கரெக்டாக எழுதிட்டீங்க ரெண்டு கொஷின் தப்பாக எழுதிட்டீங்க ஓகே ஸோ இப்போ என்னென்னா இந்த ரெண்டு கொஷின் மட்டும் உங்களுக்கு நெகட்டிவ் மார்க்ஸ் போகும் ஓகே இந்த ரெண்டு கொஷினுக்கு மட்டும் நெகட்டிவ் மார்க்ஸ் ஸோ இப்போது நீங்கள் கரெக்டாக எழுதின மூணு கொஷினுக்கு ஒரு கொஷினுக்கு மூணு மார்க் அப்படின்னு ஒன்பது மார்க்
எலிமினேட் பண்ணுவோம் ஓகேங்களா ஸோ இது ஒரு மெத்தட் ஆஃப் எலிமினேஷன் ரெண்டாவது லாஜிக்கல் எலிமினேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா ஸோ ஃபஸ்ட்டு இது பார்த்தீங்கன்னா நாலேஜ் பேஸ்ட் எலிமினேஷன் ஸோ நாலேஜ் பேஸ்டாக உங்களுக்கு அது கரெக்டுன்னு தெரியும் ஓகேங்களா செகண்ட் வந்து லாஜிக்கல் பேஸ்ட் எலிமினேஷன் ஸோ இந்த எக்ஸாம்ஸ்க்கெல்லாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா நீங்கள் அகெயின்ஸ்ட் டைம் ஸோ டைம் கொடுத்து அதுக்குள்ளே இவ்வளோ கொஷின் சால்வ் பண்ண சொல்கிறாங்க அப்படிங்கும்போது நீங்கள் லாஜிக் பேஸ்ட் எலிமினேஷனுக்கு போகணும் ஓகேங்களா ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு குவான்டிட்டேட்டிவ் ஆப்டியூட் நடத்தும் போது நிறையா சொல்லிக் கொடுப்பாங்க இந்த இடத்துல பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம குறிப்பாக ஆண்டனிம்ஸ் சினானிம்ஸ் இனியம்ஸ் அண்ட் ஃப்ரேசஸ் ரீடிங் காம்ப்ரிஹென்ஷன் அந்த இதில் எல்லாமே வந்து இந்த லாஜிக் பேஸ்ட் எலிமினேஷன் வந்து நம்ம அதிகமாக பார்க்கணும் ஓகே நெக்ஸ்ட் ஸோ இதில் என்னென்ன டைப்பில் கொஷின்ஸ் வரும் ஓகே ஸோ நீங்கள் எந்த ஒரு எக்ஸாம் நீங்கள் அட்டன் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிங்கனாலும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிலபஸ் ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம எதில் பார்ப்போம்னா சிலபஸ் ரெண்டாவது அந்த சிலபஸில் எல்லாமே வருமா எவ்வளோ படிக்கணும் அப்படின்னா ஸோ யாருக்குமே தெரியாது ஓகேங்களா ஸோ படிக்கிறோம் அப்படின்னா வந்து படிச்சுட்டே போகலாம் அதுக்காக நம்ம ஒரு சிலபஸை கம்ப்ளீட் பண்ணதுக்கப்புறம் தான் நம்ம எழுத முடியுமா அப்படின்னு கேட்டோம்னா ஸோ சிலபஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணுறக்கே வந்து எவ்வளோ நாள் ஆகும் தெரியாது ஓகே ஸோ அப்போது வந்து எது வரைக்கும் படிக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ யாருனாலே ஆன்சர் பண்ண முடியாது ஸோ அப்போது அந் அப்போ எது வரைக்கும் படிக்கணும் எப்படி தெரியும் அப்படின்னா ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின் பேப்பர் ஓகேங்களா ஸோ இதுக்கு முந்தின வருஷம் அந்த எக்ஸாம்ஸோட கொஷின் பேப்பர்ஸை நம்ம வந்து நம்ம எந்த அளவுக்கு வந்து நம்ம பார்க்குறோமோ ஸோ அந்த அளவுக்கு வந்து கொஷின் எப்படி செட் பண்ணுறாங்கன்னு தெரியும் அதில் எந்த அளவுக்கு வந்து நம்ம படிக்கணும் அப்படின்னு தெரியும் ஓகே ஸோ இன்றைக்கி பார்க்க போகிறது எல்லாமே இன்ட்ரடக்ஷன் கிளாஸ் தான் ஓகே எவ்வளோ படிக்கணும் எப்படி படிக்கணும் என்ன மாதிரி கொஷின்ஸ் வரும் அந்த கொஷின்ஸ் எப்படி அட்டன் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறது தான் ஓகேங்களா ஸோ இந்த கிளாஸ் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ ஒருவேளை உங்களுக்கு நான் ஸ்பீடாக போகிற மாதிரி தெரிஞ்சது அப்படின்னா வந்து ஸ்பீடை குறைச்சி பாருங்கள் இல்லை ஸ்லோவாக போகிற மாதிரி தெரிஞ்சால் ஸ்பீட் பண்ணி பாருங்கள் பிகாஸ் சிஜிஎல்லாம் அட்டன் பண்ணுறவங்களுக்கு இந்த எக்ஸாம் ஆல்ரெடி பழக்கப்பட்டவங்களுக்கு இந்த இது ஆல்ரெடி பார்த்துருப்பீங்க புதுசாக டிஎன்பிஎஸ்சிலேருந்து எஸ்எஸ்சி வரவங்களுக்கு இது புதுசாக தெரியும் ஸோ உங்களுக்கு பெரிய அட்வான்டேஜ் என்ன அப்படின்னா வந்து அண்ணா அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ஸ்டாஃப் காலேஜ் வந்து உங்களுக்கு யூடியூப்பில் கொடுக்கறதுனால நீங்கள் திரும்ப அதை ரீவிசிட் பண்ணலாம் ஓகே ஸோ டிஜிட்டல் டெக்னாலஜியோட ஒரு பெரிய அட்வான்டேஜ் இது ஸோ அதில் தான் மேக்ஸிமம் நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸை ரீச் பண்ணணும் அப்படிங்கிறக்காக தான் இந்த இனிஷியேட்டிவ் ஓகேங்களா ஸோ அதனால் இந்த இனிஷியேட்டிவ் ஃபுல்லாக யூஸ் பண்ணுங்கள் ஒருவேளை உங்களுக்கு எதாவது டவுட் இருந்துச்சுன்னா ரிப்பீட் மோடில் பாருங்கள் இல்லை ஸ்லோவாக போகணும் அப்படின்னா பாயிண்ட் எயிட் எக்ஸ்னு கீழே ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் ஸோ அதில் போய் நீங்கள் ஸ்பீடை செட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஸோ அந்த அட் அட்வான்டேஜை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஸோ இதில் வந்து ரெண்டு டைப் ஆஃப் கொஷின்ஸ் வரும் ஒன்று வந்து கிராமர் டைப் கொஷின்ஸ் ஒன்று வந்து ஒக்கபரி டைப் கொஷின்ஸ் ஓகேங்களா ஸோ அந்த இருபத்தஞ்சி கொஷின்ஸில் பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து ரெண்டு டைப் வரும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு டைப் வந்து கிராமர் டைப் கொஷின்ஸ் This is first type. So, first type. So, in the grammar type questions, what are you going to do? Error spotting. Okay. So, one sentence is going to be the sentence. One sentence is going to be the error. Okay. And the error is going to be the error. So, that's why we are going to be the basic. So, that's why we are going to be the basic. Okay. That's why we are going to be the sentence improvement. Okay. That's why we are going to be the error. Okay. So, if you are going to be the error, you are going to be the error. Okay. So, if you are going to be the error, you are going to be the error. இல்லை பதினஞ்சு சொற்கள் இருக்கிற ஒரு சொற்றொடர் கொடுத்துருவாங்க அதை வந்து பிரிச்சுப்பாங்க ஓகே மூணு நாலு அஞ்சு அப்படின்ட்டு அதில் வந்து ரெண்டாவது பாகத்துக்கு இந்த பாகத்துக்கு இந்த மூணு சொற்களுக்கு பதிலாக வேறு எந்த ஆப்ஷனை நம்ம போட்டோம்னா அது இன்னும் நல்லாயிருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்பாங்க அது தான் சென்டென்ஸ் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ஓகேங்களா அடுத்து ஃபில் இன் த பிளாங்க்ஸ் ஸோ ஃபில் இன் த பிளாங்க்ஸ் எதில் வரும்னா இந்த ஆர்டிக்கல்ஸ் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கும் ஆஃப் இஃப் இந்த பாஸ்ட் டென்ஸு ப்ரெசன்ட் டென்ஸு ஹேஸு ஹேவு அந்த மாதிரி ஃபில் பண்ணுறது ஓகேங்களா ஸோ அது ஃபில் இன் த பிளாங்க்ஸ் அந்த மாதிரி கொடுப்பாங்க ஸோ இதெல்லாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து நமக்கு வந்து ஓவர் த கோர்ஸ் ஆஃப் டைம் நான் நம்ம நிறையா படிக்க படிக்க வந்து அது ஆட்டோமேட்டிக்காக வரும் ஓகே இன்னும் பார்த்திங்க அப்படின்னா நிறைய பேர் வந்து அவங்களுக்கு கிராமரே தெரியாது ஓகே நீங்கள் நார்மலாக வந்து கிராமரில் ஆக்டிவ் வாய்ஸ்னு என்ன பேசிவ் வாய்ஸ்னு என்ன ஆர்டிகல்ஸ்னு என்ன ப்ரொப்போஷன் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா சொல்ல மாட்டாங்க சொல்ல தெரியாது பட் என்னென்னா ஒரு கொஷின் கொடுத்திங்கன்னா சால்வ் பண்ணிடுவாங்க அது எப்படின்னா வந்து ரொம்ப நாள் அவங்க படிக்கிறத அந்த பழக்கம் ஓகேங்களா ஸோ அதே மாதிரி நான் என்ன அட்வைஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னா வந்து நீங்கள் இந்த கிளாஸ் மட்டும் இல்லாமல் டெய்லியும் வந்து ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் ஓகேங்களா ஒரு
இந்த எக்ஸாமை எப்படி சால்வ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத கற்றுக்க போகிறோம் இதுக்கு வந்து உங்களுக்கு என்ன அடிப்படை தேவைன்னா இங்கிலீஷ் படிக்க தெரிஞ்சுருக்கணும் ஓகேங்களா கண்டிப்பாக எல்லாத்துக்கும் படிக்க தெரியும் இந்த ரெண்டு மாதம் கண்டினியூஸாக நீங்கள் படிச்சிங்க அப்படின்னா வந்து கண்டிப்பாக இந்த எக்ஸாம் கிளியர் பண்ணிடலாம் ஓகே நீங்கள் பெரிய பெரிய சாம்பியன்ஷிப்லாம் கேட்டிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு உங்களை எதை ஜெயிக்க வச்சது அப்படின்னு கேட்டால் மோட்டிவேஷனாக டிசிப்ளினாக அவங்க ஆப்ஷன் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா அவங்க என்ன சொல்லுவாங்கன்னா டிசிப்ளின் தான் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகே ஸோ மோட்டிவேஷன் ஒரு டெம்பரரி ஃபேக்டர் இன்றைக்கி நீங்கள் மோட்டிவேட்டாக இருக்கலாம் ஒரு நல்ல பாட்டு கேட்டால் இல்லை ஒரு படம் பார்த்தவோ அந்த கிளைமேக்ஸில் பார்த்து நீங்கள் மோட்டிவேட் ஆகலாம் ஆனால் டெய்லியும் அதை பண்ண முடியுமா அந்த டிசிப்ளின் இருக்கா ஸோ பாடி பில்டர்ஸாக இருக்கட்டும் ஸ்போர்ட்ஸ் பர்சன்ஸாக இருக்கட்டும் ஸோ டெய்லியும் அதை கண்டினியூஸாக பண்ணுறது அதுதான் பல பேர் பார்த்திங்க அப்படின்னா வாழ்க்கை பூரா ஒரு டிசிப்ளின் ஃபாலோ பண்ணலாம் நமக்கு வாழ்க்கை பூரா பண்ண தேவையில்லை ரெண்டு மாதம் ஓகே இந்த ரெண்டு மாதத்தில் நீங்கள் காட்டுற டிசிப்ளின் வந்து இது உங்களுக்கே நீங்கள் காட்டிக்கிற டிசிப்ளின் ஓகே பிகாஸ் இது ஜென்ரலாக ஒரு கிளாஸ் ரூம் இல்லை யாரும் வந்து உங்களை வந்து டெய்லி படிச்சான்னு கேட்க போகிறது இல்லை நீங்கள் உங்களுக்கே ஒரு டார்கெட் செட் பண்ணிங்க ஓகேங்களா அந்த டார்கெட்டை நீங்கள் டிசிப்ளின்டாக ஃபாலோ பண்ணுங்கள் இந்த இங்கிலீஷ் இந்த இங்கிலீஷ் பேப்பருக்கு அந்த டிசிப்ளின் போதும் ஓகே டெய்லி டிசிப்ளின் ஓகே இந்த கிளாஸ் கிளாஸ் கிளாஸ்லேயே வந்து சில ஒர்க் அவுட்ஸ் கொடுப்பேன் ஸோ அந்த ஒர்க் அவுட்ஸை ரெகுலராக ஃபாலோ பண்ணுங்கள் அண்ட் அதுக்கு பார்த்திங்கன்னா மேக்ஸிமம் ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் தேவைப்படும் நீங்கள் அந்த கிளாஸ் போக நீங்கள் ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் மட்டும் வந்து ஸோ பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த ரெண்டு மாதத்தில் வந்து எக்ஸ்ட்ரா ஹாஃப் அன் ஹவர் அப்படிங்கும் போது ஸோ மொத்தமே முப்பது மணி நேரம் இந்த முப்பது மணி நேரம் வந்து நீங்கள் போடுற அந்த எக்ஸ்ட்ரா எஃபர்ட் அந்த காட்டுற எக்ஸ்ட்ரா டிசிப்ளின் வந்து உங்கள் லைஃப்பை சேஞ்ச் பண்ணும் ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட்டு ஆக்டிவ் அண்ட் பேசிவ் வாய்ஸ் ஸோ ஆக்டிவ் அண்ட் பேசிவ் வாய்ஸ் அப்படிங்கிறது என்னென்னா ஸோ நேராக சொல்கிறது ஓகே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து ஐ ரோட் த புக் இது வந்து ஆக்ட் வாய்ஸ் ஸ்ட்ரைட்டாக ஐ ரோட் த புக் ஓகே த பேசிவ் வாய்ஸ்னால் பின்னால் அப்படியே ரிவர்ஸ் பண்ணுறது த புக் வாஸ் ரிட்டன் பை மீ ஓகே ரிவர்ஸில் வர்றது ஸோ ஆக்டிவ் வாய்ஸ் பேசிவ் வாய்ஸ்னு கேட்பாங்களா அப்படின்னா அப்படி கேட்க மாட்டாங்க ஸோ ஆக்டிவ் வாய்ஸ் அண்ட் பேசிவ் வாய்ஸ் நீங்கள் என்னென்னு தெரிஞ்சால் போதும் ஓகே ரைட் இன் ஆக்டிவ் வாய்ஸ் ரைட் இன் பேசிவ் வாய்ஸ் அப்படியெல்லாம் வராது ஓகேங்களா எம்டிஎஸ் பொறுத்த வரைக்கும் ஓகேங்களா ஸோ எம்டிஎஸ் பொறுத்த வரைக்கும் ரைட் இன் ஆக்டிவ் வாய்ஸ் ரைட் இன் பேசிவ் வாய்ஸ் அந்த மாதிரியெல்லாம் எதுவும் கேட்க மாட்டாங்க பட் என்ன அப்படின்னா நீங்கள் அந்த சென்டென்ஸை பார்த்து நீங்கள் கண்டுபிடிக்கிற அளவுக்கு இருந்தால் போதும் ஓகே திரும்ப சொல்கிறேன் அதை எழுதணுங்கிற அவசியம் இல்லை அதை பார்த்து கண்டுபிடிக்கிற நாலேஜ் இருந்தால் போதும் ஓகே ஸோ அதையும் நம்ம ப்ராக்டிஸ் பண்ணுவோம் ஓகே அடுத்து டைரக்ட் அண்ட் இன்டெரக்ட் ஸ்பீச் ஓகே இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் சொல்கிறேன் டேக் த புக் ஓகே அதை நம்ம எப்படி எழுதுவோம் ஹீ செட் டேக் த புக் ஹீ செட்னு போட்டு ரெண்டு ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஹீ போட்டு அதுக்கு நடுவில் வந்து டேக் த புக் அப்படின்னு எழுதும் ஓகே ஹீ ஆஸ் டு டேக் த புக் அப்படின்ட்டு ஸோ மூணாவது பர்சன் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூலேருந்து ஒருத்தர் நான் என்ன சொன்னங்கிறது அது மூணாவது பர்சன் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூலேருந்து நான் சொன்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னா அது இன்டெரக்ட் ஸ்பீச் அவ்வளோதான் ஓகேங்களா ஸோ இதுவும் வந்து நம்ம ஒர்க் அவுட்ஸில் பார்க்கலாம் ஓகே ஸோ இப்போ இந்த கிராமர் கொஷின்ஸ் இவ்வளோ இருக்குது பட் இதை நான் எப்படி சால்வ் பண்ணுறேன்னா ஸோ இதுக்கு வந்து ஸோ இந்த நாலேஜ் உங்களுக்கு தேவை ஸோ இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து ஸோ இது நம்ம ஒவ்வொரு கிளாஸில் ஒன்று மட்டும் பார்ப்போம் ஓகே அண்ட் நவுன்னா நவுன் ஃபுல்லாக பார்க்க மாட்டோம் இந்த எக்ஸாமுக்கு எது வருதோ அதை எக்ஸாம்பிள்ஸோடு பார்ப்போம் ஓகே ஸோ ட்வெண்ட்டி மினிட்ஸ் மட்டும் டெய்லியும் இந் ஒவ்வொரு நாள் ஒவ்வொரு டாப்பிக்காக பார்ப்போம் ஓகேங்களா வெறும் இருபது நிமிஷம் அந்த இருபது நிமிஷத்தில் இந்த எக்ஸாமுக்கு என்ன தேவையோ அதை மட்டும்தான் பார்ப்போம் ஸோ அது வந்து உங்களுக்கு டெஃபினட்டாக ஈஸியாக இருக்கும் ஓகே ஸோ நம்ம ஒரே ஸ்ட்ரெச்சில் உட்காந்து எல்லாமே படிக்கிற மாதிரி இருக்காது ஸோ டெய்லியும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ நம்ம இதில் பார்க்குறத வந்து நீங்கள் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன்றைக்கி நவுன் பார்க்குறோம் இல்லை நாளைக்கு வேர்ப் பார்க்குறோம் அப்படின்னா வந்து ஸோ அதை வந்து நீங்கள் ஒரு நாலஞ்சு சென்டென்ஸில் உங்கள் லைஃப்பில் அன்னைக்கு ட்ரை பண்ணுங்கள் ஓகேங்களா ஸோ இதுதான் நான் கொடுக்குற ஆக்டிவிட்டி ஓகே ஸோ இன்றைக்கி நவுன்னா என்னென்னு பார்க்குறோம் அப்படின்னா அந்த நவுனை யூஸ் பண்ணி நீங்களே ஒரு ரெண்டு சென்டென்ஸ் ஒரு மூணு சென்டென்ஸ் க்ரியேட் பண்ணுங்கள் ஸோ அது வந்து உங்களுக்கு கண்டிப்பாக வந்து அந்த அந்த டெய்லி ப்ராக்டிஸ் வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அண்ட் முக்கியமான விஷயம் இந்த இது சாப்டரை பார்க்கும்போது தயவு செஞ்சு ஒரு நோட் வச்சுங்க ஒரு வேளை நான் இல்லை சார் எனக்கு வந்து நான் ட்ராவல் அப்போ தான் பார்க்குறேன் நான் டெய்லி ஒன் ஹவர் ட
ஓகே ஸோ ஒரு பத்து வாட்டி ரிவிஷன் பண்ணிங்கன்னா ரீகாலிங் டைம் வந்து ஒரு ஃபைவ் செகண்ட்ஸ் இருக்கும் அஞ்சு வாட்டி ரிவிஷன் பண்ணிங்கன்னா அது ஃபிஃப்டின் செகண்ட்ஸ் இருக்கும் ரிவிஷனே பண்ணலையா அது வந்து ஒன் மினிட் டூ மினிட்ஸ் இருக்கும் ஏன்னா நீங்கள் என்றைக்கு படிச்சிங்க அப்படிங்கிறது ஓகே ஸோ ரிவிஷன் அப்படிங்கிறது ஸோ குப்பையாக இருக்க ரொம்ப நம்ம அடுக்கிற மாதிரி ஓகே ஸோ நம்ம ரிவைஸ் பண்ணும்போது இன்னொன்று என்ன பண்ணுவோம்னா ஸோ ஆல்ரெடி படித்த ஒரு விஷயத்து கூட இதை கனெக்ட் பண்ண ட்ரை பண்ணுவோம் ஸோ அப்போ நல்லா நம்ம டேட்டா இன்ஃபர்மேஷன்லாம் நல்லா கனெக்டடாக இருக்கும்போது ஈஸியாக வந்து ரீகால் ஆகும் ஓகேங்களா ஸோ நவுன் ப்ரோனவுன் அப்ஜெக்டிவ் வேர்ப் அட்வர்ப் கன்ஜங்ஷன் ப்ரிப்போஷன் டென்ஸ் ஆக்டிவ் வைஸ் பாய்ஸ் வைஸ் ஸோ இதை பற்றின ஒரு பேசிக் ஐடியா இருந்தால் போதும் அதான் நீங்கள் இதெல்லாமே வந்து நம்ம டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் மட்டும் கிளாஸில் பார்ப்போம் ஓகேங்களா ஸோ மொத்தமாக பார்த்தீங்கன்னா இரநூறு நிமிஷம் மூணு நிமிஷம் இருபது சாரி மூணு மணி நேரம் இருபது நிமிஷம் ஓகேங்களா ஸோ அது மட்டும் நம்ம பார்த்தோன்னா கண்டிப்பாக அது மட்டும் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா ஸோ இது பார்க்குற இருபது நிமிஷத்தை நீங்கள் ஒரு டென் மினிட்ஸ் ஒர்க் அவுட் ஓகேங்களா ஸோ இருபது நிமிஷம் நம்ம இங்கே கிளாஸில் பார்க்குறோம் அதே இது டென் மினிட்ஸ் நீங்கள் உங்கள் டெய்லி லைஃப்பில் ஒர்க் அவுட் பண்ணுறீங்க ஸோ இந்த அஞ்சு மணி நேரம் இதுக்கு மொத்தமாக நீங்கள் செலவு பண்ண போகிறீங்க இந்த எக்ஸாம் கிளியர் பண்ணுறீங்க ஓகே நெக்ஸ்ட்டு ஒக்காபலரி டைப் கொஷின் ஓகே ஸோ ஒக்காபலரி கிராமர் அப்படிங்கிறது ஒரு லாஜிக் ஒரு செட் ஆஃப் ரூல்ஸ் இருக்கும் ஸோ கிராமர்னாவே வந்து ரூல்ஸ் ஓகேங்களா இலக்கணம் ஓகேங்களா ஒக்காபலரி அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா வந்து ஸோ பேசிக்கலி வந்து இது மனப்பாடம் பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்கும் ஓகே ஸோ ஒக்காபலரிங்க பேசிக்காக இது வந்து ஒரு பிரெயின் ஆக்டிவிட்டி மெமரி எக்ஸைஸ் மாதிரி ஓகேங்களா ஸோ சினானியம்ஸ் அப்படின்னா வந்து மீனிங்ஸ் ஓகேங்களா சினானியம்ஸ்னா மீனிங்ஸ் அதே மாதிரி ஆண்டனிம்ஸ்னு என்ன ஆப்போசிட்ஸ் ஓகே ஆப்போசிட்ஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏதாவது சொல்கிறோம் அப்படின்னா வந்து ஒரு விஷயத்தோட ஆப்போசிட்ஸ் இருந்தால் அதுக்கு முன்னாள் ஆன்டி ஏஎன்டிஏ அப்படிங்கிற ஒரு வேர்ட் ஆட் பண்ணுவோம் ஓகேங்களா ஸோ ரவுலட் ஆக்ட் வந்து பிரிட்டிஷ் கொண்டு வராங்க அதுக்கு வந்து காந்தி வந்து ஆன்டி ரவுலட் சத்தியாகிரகா ஸோ ரவுலட் ஆக்டுக்கு எதிராக சொல்கிறது ஸோ ஆன்டின்னா ஆப்போசிட்ஸ் ஓகே அதுக்கு எதிராக பண்ணுறது ஓகேங்களா அதுதான் ஓகே ஸோ அந்த ஆண்டனிம்ஸ் ஏன் வச்சுங்க ஏஎன்டிஓ ஆன்டி ஆப்போசிட் ஓகேங்களா அடுத்து ஒன் வேர்ட் சப்ஸ்டியூஷன் ஓகே ஸோ பேசிக்கலாம் என்ன அப்படின்னா இதுவும் மீனிங் மாதிரி தான் ஆனால் என்ன ஒரு ஃபுல் சென்டென்ஸ் கொடுத்துருவாங்க ஓகேங்களா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அ பர்சன் ஹூ ப்ரொடெக்ட்ஸ் அவர் சி சிட்டி அவர் அ பர்சன் ஹூ ப்ரொடெக்ட்ஸ் அவர் சொசைட்டி ஸோ அதாவது மக்களை காப்பாற்றும் ஒரு மனிதர் அப்படின்னு கொடுத்துருவாங்க கீழே நாலு ஆப்ஷன் கொடுப்பாங்க போலீஸ்மேன் டிரைவர் அப்புறம் டீச்சர் அந்த மாதிரி கொடுத்துருவாங்க ஸோ போலீஸ்மேன் ஓகேங்களா ஸோ அதுதான் ஒன் வேர்ட் சப்ஸ்டியூஷன் ஓகே நார்மலாக நம்ம போலீஸ்மேன் அப்படின்னா வந்து என்ன என்ன சொல்லுவோம் ஸோ கா மக்களை காப்பாற்றுறக்காக ஒரு பணி அப்படிங்க காவல்துறையை பற்றி நம்ம சொல்லுவோம் ஓகேங்களா ஸோ பேசிக்காக என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அந்த ஒன் வேர்ட் சப்ஸ்டியூஷன் ஒரு சென்டென்ஸ் கொடுத்துருவாங்க இந்த மீனிங்ஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து ஒரு வார்த்தைக்கு ஒரு வார்த்தை அர்த்தமாக கொடுப்பாங்க ஓகேங்களா ஸோ அதோட பொருள் என்னென்னா இப்போ ஒரு வார்த்தைக்கு ஒரு வார்த்தை கொடுப்பாங்க ஓகேங்களா ஸோ ஃப்ளேம் அப்படின்னா ஃபயர் அது மீனிங் இதே ஒன் வேர்ட் சப்ஸ்டியூஷனில் பார்த்திங்கன்னா அது விழாவரே கொடுப்பாங்க ஒரு பெருசாக ஒரு ஏழு எட்டு சொற் சொற்கள் வச்சு ஒரு சொற்றொடரை கொடுப்பாங்க அந்த ஒரு சொற்றொடரை ஒரே வார்த்தையில் எப்படி நம்ம மாற்றலாம் அப்படிங்கிறது ஓகேங்களா அடுத்து இடியம்ஸ் அண்ட் ஃப்ரேசஸ் ஸோ இடியம்ஸ் அண்ட் ஃப்ரேசஸ் அப்படின்னு என்னென்னா ஸோ அதுக்கு முன்னே ஸ்பெல்லிங் சிக்கன் பார்த்துருவோம் ஸோ ஸ்பெல்லிங் சிக் அப்படிங்கிறது என்ன ஒரு வார்த்தையை தப்பான அர்த்தத்தில் கொடுப்பாங்க பிழையோடு கொடுப்பாங்க நம்ம பிழை நீக்கி எழுதுவோம் ஓகே நம்ம தமிழ் கம்பல்சரி டெஸ்ட் நிறையா இது பார்த்துருவோம் ஸோ பிழை நீக்கி எழுதுவோம் ஸோ அதை வந்து ஸ்பெல்லிங் செக் ஓகேங்களா ஸோ இதையும் நம்ம பார்ப்போம் ஸோ இடியம்ஸ் அண்ட் ஃப்ரேசஸ் அப்படின்னு என்ன ஸோ இடியம்ஸ் அண்ட் ஃப்ரேசஸ் வந்து நம்ம என்ன என்னென்னா நமக்கு தெரியாமையே நம்ம லைஃப்பில் டெய்லி யூஸ் பண்ணுவோம் ஓகேங்களா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து யாராவது வந்து அவசரப்படுத்துகிறாங்க ஆனால் காரியம் நடக்கலை அப்படின்னா நம்ம நம்ம நார்மலாக வந்து என்ன சொல்லுவோம் ஸோ நிறையா இதில் வந்து நம்ம வடிவேலோட ஜோ சென்டென்ஸ் சொல்லுவோம் தம்பி டீ இன்னும் வரல நாங்கள் அடிக்கிறேன்னு சொன்னீங்க இன்னும் வரவே இல்லை இது எல்லாமே இடியம்ஸ் தான் ஸோ பேசிக்காக அதோட ஐடியா என்ன அப்படின்னா ஒரு கதை ஒரு விஷயத்த நம்ம வந்து சுருக்கி சொல்கிறோம் அதை அந்த சுச்சுவேஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரி சொல்கிறோம் ஓகேங்களா ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டீ இன்னும் வரல அப்படின்னா டீ இன்னும் வரலன்னு அர்த்தம் இல்லை ஓகே நான் டீ ஆர்டர் பண்ணு இன்னும் வரலன்னு அர்த்தம் இல்லை ஆனால் டீ இன்னும் வரல அப்படிங்கிறது நம்ம நார்மலாக எது சொல்லுவோம் ஸோ நம்ம நினச்ச ஒரு விஷயம் எதிர்பார்த்த ஒரு விஷயம் இன்னும் நடக்கலை அதுக்காக நான் காத்துட்டு இருக்கேன் அப்படிங்கிற சொல்லுவோம் இல்லை ஸோ அதுதான
அடுத்து பேசேஜ் ஸோ பேசேஜ் அப்படின்னா ஸோ ஒரு பத்தி கொடுத்துருவாங்க ஒரு பெரிய பத்தி கொடுத்துருவோம் அதில் இருந்து கேள்வி கேட்பாங்க இல்லை அப்படின்னா ஸோ அதில் வந்து நிறைய கேப்ஸ் இருக்கும் ஓகே ஒரு சென்டென்ஸ் கொடுத்துட்டு ஒரு சொட்டோடர் கொடுத்துட்டு அதில் டேஷ் கொடுத்துருவாங்க ஸோ அந்த டேஷில் என்ன வரும் ஸோ இந்த பேசேஜ் கொஷின்ஸ் இரு இருக்கலையே வந்து ரொம்ப ஈஸியான பாட்டு இதுதான் ஏன் அப்படின்னா ஸோ ஒரு பேசேஜ் கொஷினில் அஞ்சு கொஷின் வரும் ஓகேங்களா ஸோ அழகாக வந்து அஞ்சு மார்க் நம்ம மொத்தமாக எடுத்துகிட்டு போயிடலாம் ஓகேங்களா ஸோ இந்த ரீடிங் காம்ப்ரிஹென்ஷன் அப்படிங்கிறது ஸோ பேசிக்காக என்னென்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு சொட்டோடர் கொடுத்துட்டு ஒரு டேஷ் கொடுத்துட்டு இப்படியே போயிட்டே இருக்கும் இங்கே டேஷ் ஸோ இந்த டே இது ஃபஸ்ட்டு இது செகண்டு இந்த ஃபஸ்ட்டு டேஷில் என்ன வரும் செகண்ட் டேஷில் என்ன வரும் அப்படிங்கிறது ஸோ சென்டென்ஸ் ரீ அரேஞ்ச்மெண்ட் எப்படின்னா சில வாட்டி கேட்பாங்க சில வாட்டி கேட்க மாட்டோம் ஓகே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு சொட்டோடர் இருக்கும் இல்லை ஒரு பத்தி இருக்கும் அதில் வந்து ஒரு அஞ்சாவது சொட்டோடரை ஆர்டர் மாற்றி கொடுத்துருவாங்க ஸோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் அப்படின்னு ஆர்டர் இல்லாமல் ஸோ மாற்றி கொடுத்துருவாங்க இப்போ ஃபோர் ஒன் த்ரீ டூ அப்படின்ட்டு ஸோ இது என்ன ஆர்டரில் வரும் இல்லைன்னா இப்படி வச்சுக்கங்க ஏ சி டி பி எப்படி கொடுத்துருப்பாங்க ஓகே ஸோ அப்போ என்ன ஆர்டரில் வரும்னா ஒன் ஏ த்ரீ சி டூ பி ஃபோர் டி ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி நீங்களே ஆர்டர் பண்ணும் ஓகேங்களா ஸோ நீங்களே ஆர்டர் பண்ணும் ஸோ இது ரெண்டுமே பார்த்திங்கன்னா ஈஸியாக மார்க் ஸ்கோர் பண்ணுற ஏரியா ஸோ எஸ்எஸ்சியில் பார்த்திங்கன்னா அதிகமாக இந்த ரீடிங் காம்ப்ரிஹென்ஷன் டைப் கொடுப்பாங்க நம்ம நார்மலாக ரீடிங் காம்ப்ரிஹென்ஷன்னா ஒரு கொஷின் கேட்டு அதுக்கு ஆன்சர் எழுதுகிற மாதிரி இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம நினைப்போம் ஸோ அந்த மாதிரி வந்து எஸ்எஸ்சி எம்டிஎஸ்க்கு லாஸ்ட் இயர் வரல ஸோ இதில் அதிகமாக வந்தது அப்படின்னா வந்து முதல்ல சொன்ன மாதிரி ஒரு நாலஞ்சு சொட்டோடர் இருக்கிற ஒரு பத்தியை கொடுத்துட்டு ஸோ ஒவ்வொரு சொட்டோடர்லேயுமே வந்து ஒரு ஒரு வார்த்தையை வந்து விட்டுருவாங்க ஸோ இதில் வந்து எந்த வார்த்தையும் வரும் அப்படின்னு அதுக்கும் நாலு ஆப்ஷன் கொடுத்துருவாங்க அந்த நாலு ஆப்ஷன்லேருந்து நீங்கள் எடுத்துடணும் ஓகே ஸோ இதுதான் ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் ஈஸி ஸ்கோரிங் ஏரியாஸ் ஸோ எக்ஸாமில் பார்த்திங்க அப்படின்னா இதை முடிஞ்சலோ ஃபஸ்ட்டு சால்வ் பண்ண ட்ரை பண்ணுங்கள் அண்ட் எக்ஸாம் எப்படி இருக்குன்னா கம்ப்யூட்டர் பேஸ்ட் டெஸ்ட் ஓகே ஸோ கம்ப்யூட்டர் பேஸ்ட் டெஸ்ட்டில் நீங்கள் எந்த கொஷனுக்கு வேணாலும் எப்படி வேணாலும் ஸ்விட்ச் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்திங்க அப்படின்னா இப்படி இருக்கும் இங்கே கொஷின்ஸ் இருக்கும் ஸோ இங்கே வந்து ப்ரீவியஸ் கொஷனுக்கு போகணுமா சப்மிட் பண்ணுமா அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு நாலஞ்சு ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கும் ஸோ இங்கே பார்த்திங்கன்னா இந்த கொஷின்ஸோட நம்பர்ஸ் இருக்கும் ஸோ இருபத்தஞ்சி கொஷினுக்கு இருபத்தஞ்சி இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ நீங்கள் எத்தனாவது கொஷின் வேணுமோ அந்த கொஷினுக்கு போய்க்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா பொதுவாக லாஸ்ட்டில் வரும் இந்த இருபத்தி ஒன்றுலேருந்து இருபத்தஞ்சிக்குள்ளே வரும் நீங்கள் அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஸ்ட்ரைட்டாக ஆன்சர் அதுக்கு போயிடும் ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து நீங்கள் ரிவர்ஸ் வந்துக்கலாம் ஸோ இதில் எந்த எது வேணுமோ நீங்கள் கிளிக் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் இன்னொன்று என்ன நீங்கள் இதை அட்டன் பண்ணிங்கன்னா இது ஒரு கலர் மாறிடும் அட்டன் பண்ணி சேவ் பண்ணிங்கன்னா இன்னொரு கலரில் இருக்கும் ஸோ அதனால் வந்து நீங்கள் அட்டன் பண்ணியிருக்கீங்களா இல்லை அப்படிங்கிறதும் இதில் தெரிஞ்சிடும் ஓகே ஸோ நாம் நார்மலாக வந்து ஆஃப்லைன் எழுதுகிற பேப்பர் கொஷின்ஸ் மாதிரி நம்ம ஒவ்வொரு வாட்டி போய் பார்த்துக்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை ஓகே ஸோ நீங்கள் அட்டன் பண்ணி அட்டன் பண்ணி சேவ் பண்ணிட்டிங்கன்னா இது க்ரீனாக மாறிடும் அட்டன் பண்ணலன்னா அது நார்மலாக கிரே கலரில் இருக்கும் ஸோ அட்டன் பண்ணாமல் இருந்தீங்க அட்டன் பண்ணி சேவ் பண்ணாமல் இருந்தீங்க இல்லை வந்து மார்க் ஃபார் நெக்ஸ்ட் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் ஸோ வந்து நீங்கள் அட்டன் பண்ணிட்டிங்கன்னா நான் மார்க் பண்ணி வச்சுக்கலாம் இதை வந்து நான் திரும்பி வந்து பார்ப்பேன் இதை வந்து நான் நான் வந்து சேவ் பண்ணலை அப்படின்ட்டு ஸோ சேவ் பண்ண கொஷின்ஸ் மட்டும்தான் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு கணக்கு எடுத்துப்பாங்க ஓகே ஸோ அதனால் இதில் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருங்க ஓகே ஸோ இதில் ஒரு பெரிய அட்வான்டேஜ்னா சைடில் நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் ஓகே எத்தனா பக்கம் திருப்பு தேவையில்லை ஸோ டுவெண்ட் சிக்ஸ்டீன்த் கொஷினு சிக்ஸ்டீன்த் கொஷினுக்கான பட்டன் அழுத்துனிங்க அப்படின்னா ஸ்ட்ரைட்டாக சிக்ஸ்டீன்த் கொஷினுக்கு போயிடும் ஓகே ஃபைன் ஸோ நம்ம டெய்லியும் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா ஸோ முதல்ல சொன்ன மாதிரி அந்த டாபிக்ஸ் என்னென்னு டிஸ்கிரிப்டிவாக ஒரு இருபது நிமிஷம் பார்ப்போம் ஸோ அதே மாதிரி இருபது நிமிஷத்தில் வந்து ஒரு நாலுலேருந்து அஞ்சு ஆண்டோனிம்ஸ் தினோனிம்ஸ் பார்ப்போம் ஸோ ஒன் வேர்ட் சப்ஸ்டியூஷன்ஸ் பார்ப்போம் இடியம்ஸ் அண்ட் ஃப்ரேசஸ் ரெண்டு இல்லைன்னா மூணு ஓகேங்களா ஸோ இதை வந்து நம்ம டெய்லி டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் ஒர்க் அவுட் பண்ண போகிறோம் அண்டு போனதுக்கப்புறம் இந்த ஐ மீன் இந்த செஷன்ஸ்க்கு அப்புறம் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ஸோ இதுக்கு வந்து டென் மினிட்ஸ் வந்து ரிவிஷன் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறீங்க ஓகே டென் மினிட்ஸ் வந்து நீங்கள் இதை ரிவைஸ் பண்ண போகிறீங்க ஓகே ஸோ டென் மினிட்ஸ் வந்து இதை கண்டிப்பாக ரிவை
ஸோ பெயர் சொல்ல தான் நம்ம நவுன்னு சொல்லுவோம் ஓகே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்திங்க அப்படின்னா பெயர்னால் நேம் ஓகேங்களா நேம் என் நவுன் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா ஸோ நவுன்னா பெயர் சொல் ஸோ ஏதாவது ஒரு பொருளோ இல்லை இடமோ இல்லை ஒரு மனிதனோ அவங்கள பற்றி வர சொல் ஓகே ஸோ இந்தியா அருள் பஸ் ஃப்ளவர் டைகர் ஸோ இது எல்லாமே ஒரு பொருளை பற்றியோ ஒரு ஒரு நபரை பற்றியோ வருது ஓகேங்களா ஸோ அதனால் இது பெயர் சொல் ஓகேங்களா ஸோ நவுன் அப்படிங்கிறது தான் பெயர் சொல் அடுத்து ப்ரோ நவுன் ஸோ இதுலேயும் நவுன் வருது ஆனால் ப்ரோங்கிற வார்த்தை முன்னால் இருக்குது அப்படின்னா என்ன ஸோ இப்போ நவுன் அப்படின்னா ஸோ என் பேரை சொன்னேன் அப்படின்னா வந்து அது எனக்கு மட்டும்தான் ஓகே இந்தியானா இந்தியா தனி அது அதோட ஒரு அடையாளம் வருது ஓகேங்களா ஸோ அமெரிக்கா வந்து அவங்கள இந்தியான்னு சொல்ல முடியாது ஓகே பட் நான் அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தை இருக்குல்ல நான் நீ நீங்கள் அவர் அவர்கள் இது யார் வேணால் சொல்லலாம் ஓகே இந்தியாவில் இருக்கிற நூற்றி முப்பது கோடிக்கு மே மேலே இருக்கிற எல்லோரும் நான் அவங்கள வந்து நான்னு சொல்லிக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ அந்த மாதிரி வர்றது ஐ மீ ஹி அவன் ஷி அவள் ஹர் செல்ஃப் அவர் அவங்க மட்டும் ஓகேங்களா யூ நீங்கள் இட் அது அது இது வந்து அக்ரினிக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் இதெல்லாம் உயர்தினே இது அக்ரினிக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம்ல இட் அது ஓகேங்களா தட் அது தே அவங்க ஈச் ஓவனும் அந்த மாதிரி ஓகே இது யார் வேணால் யூஸ் பண்ணலாம் ஓகே ஸோ அந்த மாதிரி வர்றது ப்ரோனவுன் அதாவது ஒரு நவுனுக்கு ஒரு பெயர் சொல்லுக்கு பதில நம்ம யூஸ் பண்ணுறது ஓகேங்களா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் அங்கு சென்றேன் அப்படின்னு சொல்கிறோம்ல ஸோ நான் அங்கு சென்றேன் யார் வேணால் சொல்லலாம் ஓகேங்களா ஆனால் இப்போ ஒரு பேரை சொல்லி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ராஜா அங்கு சென்றான் அப்படின்னா அது ராஜா அப்படிங்கிறது நம் அந்த ராஜாங்கிறது ராஜாங்கிற மனிதனை மட்டும்தான் குறிக்கும் ஓகே ஆனால் நான் அங்கே சென்றேன்னா அது என்னை குறிக்கும் நீங்கள் சொல்லும்போது உங்களை குறிக்கும் ஓகேங்களா ஸோ வடிவில் ஒரு இதில் சொல்லுவாங்களா அங்கே போய் எப்படா கூப்பிடுவேனா அங்கே போயிட்டு இதராகவும்னு சொல்லுவாங்க அப்போ இங்கே வர சொல்லி இங்கே வர சொல்லி இதராகவும் சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி தான் ஸோ இது வந்து யார் வேணால் சொல்லலாம் ஓகே யார் வேணால் சொல்லலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஓகே அது வந்து ப்ரோனவுன் ஓகே ஸோ இதுதான் நவுனுக்கு ப்ரோனவுனுக்கு இருக்கிற வித்தியாசம் அப்ஜெக்டிவ் ஓகேங்களா அடுத்து அப்ஜெக்டிவ் இதுவும் வந்து நவுன் கூட யூஸ் பண்ணுறது தான் ஆனால் ஒரு சின்ன இது ஸோ அந்த நவுனை பற்றி இன்னும் கொஞ்சம் அடிஷ்னலாக ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்குதுங்களா ஓகேங்களா ஸோ ஆகு பெயர் அப்படின்னு சொன்ன சொல்லுவோம் இல்லை இல்லை அடைய வினையடை அந்த மாதிரி பெயரடை அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ அந்த மாதிரி ஓகே அதுக்குன்னு இன்னும் கொஞ்சம் ஒரு சேர்த்து ஒரு அடையாளம் கொடுக்குறதுல ஸோ அதுதான் ஓகே ஸோ இந்தியா பியூட்டிஃபுல் இந்தியா ஓகே அதே மாதிரி பஸ் பிக் பஸ் ஃப்ளவர் ஸ்மால் ஃப்ளவர் இந்த ஃப்ளவர் வந்து ஸ்மாலாக இருக்குது அப்படின்னு அந்த ஃப்ளவர் அப்படிங்கிறது ஒரு பெயர் சொல் அந்த ஃப்ளவர் வந்து ஸ்மாலாக இருக்குன்னு அதை பற்றின இன்னும் கொஞ்சம் கூடுதலான ஒரு தகவல் கொடுக்குதுங்களா ஸோ அதுதான் அப்ஜெக்டிவ் டைகர் ஹியூஜ் டைகர் ஓகே குட்டி டைகர் இல்லை பெரிய டைகர் ஓகேங்களா ஸோ அந்த பெயர் சொல்லுக்கு கூட ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் ஓகே கூடுதலாக ஒரு தகவல் கொடுக்குதுங்களா ஸோ அதுதான் வந்து அப்ஜெக்டிவ் ரைட் இது எல்லாமே நம்ம ஃபாஸ்ட்டாக போகிற மாதிரி இருக்கு இல்லை புரியாத மாதிரி இருக்கணும் நம்ம திரும்ப கிளாஸில் பார்ப்போம் இது வந்து ஒரு ஜென்ரல் இன்ட்ரடக்டரி கிளாஸ் ஓகே அடுத்து வேர்ப் ஸோ வேர்ப் அப்படின்னு என்ன வினை ஓகே வி வி ஞா வச்சுங்க வேர்ப்னா வினை ஓகே வினைனா ஒரு செயலை பற்றி ஸோ செயல் பற்றின ஒரு சொல் தான் வினை ஓகே ஸோ ரன்னிங் ஸ்டடியிங் திங்கிங் இது எல்லாமே ஒருத்தர் செய்கிற ஒரு செயல் ஸோ ஓடுகிறார் படிக்கிறார் யோசிக்கிறார் ஓகேங்களா ஸோ இது எல்லாமே அதனால் இது வினை சொல் வேர்ப்னா வினை ஓகே வி வி ஞா வச்சுக்கு ஓகேங்களா ஸோ இட் இஸ் அ ஃபிசிக்கல் ஆக்ஷன் ஓகே ஃபிசிக்கல் ஆக்ஷன் இல்லை மென்டல் ஆக்ஷன் ஸோ திங்கிங்னா ஃபிசிக்கல் ஆக்ஷன் தான் நீங்கள் உட்காந்து யோசிச்சுட்டு இருப்பீங்க ஸோ அதுவும் வந்து வினை தான் ஓகேங்களா ஒரு ஆக்ஷன் ஒரு செயலாக காட்டுறது அடுத்து வந்து அட்வர்ப் ஓகே ஸோ அட்வர்ப் அப்படிங்கிறது என்னென்னா ஸோ எப்படி வந்து அப்ஜெக்டிவ் வந்து ஒரு நவுனுக்கு வந்து கூடுதலாக நான் தகவல் கொடுத்ததோ அதே மாதிரி வந்து ஒரு வினைக்கு ஒரு வேர்புக்கு கூடுதலான ஒரு தகவல் ஓகே ரன்னிங் ரேங்கிறது ஒரு செயல் அது வினை ரேங் குவிக்லி வேகமாக ஓடினான் ஓகேங்களா ஸோ அது அட்வர்ப் ஸோ வாக் வாக்குடுங்கிறது ஒரு வினை வாக்குடு ஸ்லோலி மெதுவாக ஓ நடந்தான் ஓகேங்களா ஸோ அதே மாதிரி வந்து ரன் ஸ்லோலி ஸ்டேட் ஹோம் ஸோ ஸ்டேட்னால் தங்கினான் வீட்டில் தங்கினான் ஸோ வீட்டில் அப்படிங்கிறது இங்கே அட்வர்ப் ஓகேங்களா ஸோ ஒர்க்ஸ் ஹார்ட் உழைத்தான் கடுமையாக உழைத்தான் ஓகேங்களா ஸோ அந்த மாதிரி ஓகே ஸோ அந்த உழைத்தான் அப்படிங்கிற ஒரு வினைக்கு கூடுதலான ஒரு தகவல் எப்படி உழைத்தான் கடுமையாக உழைத்தான் இப்போ நீங்கள் வந்து எஸ்எஸ்சிக்கு ட்ரெயின் பண்ணுறக்கிற மாதிரி ஓகேங்களா ஸோ உங்கள் டைமை ஸ்பெண்ட் பண்ணி கடுமையாக
காலம் அல்ல நேரத்தை குறிக்கிறது ஓகே ஸோ வாக்னா இப்போ வாக் அப்படின்ட்டு ஸோ வாக்குனா ஐ வாக்குடு நான் ஆல்ரெடி நடந்துட்டேன் ஓகேங்களா ஐ வில் வாக் இனிமேல் நான் இனிமேல் நடப்பேன் ஓகேங்களா ஸோ நம்ம வந்து இப்போது நீங்கள் பண்ணுறது என்ன யூ ஆர் வாட்சிங் திஸ் கிளாஸ் ஸோ வாட்சிங் இப்போது ஐ ஆம் வாட்சிங் நான் பார்த்துட்டு இருக்கேன் ஓகேங்களா அதே மாதிரி வந்து காலையில் நீங்கள் என்ன பண்ணிங்க ஐ வோக் அப் எந்திரிச்சிட்டேன் நான் காலையில் எந்திரிச்சேன் ஓகே இப்போது நைட்டு ஐ வில் ஸ்லீப் இனிமேல் தூங்குவேன் ஓகேங்களா ஸோ அந்த மாதிரி தான் ஸோ கடந்த காலம் நிகழ்காலம் எதிர்காலம் ஓகேங்களா ஓகே ஸோ இதுதான் வந்து நம்ம அவுட்லைன் ஓகேங்களா ஸோ இதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம டெய்லியும் பண்ணுற ஒர்க் ஒர்க்ஸை பார்க்கலாம் ஓகே ஸோ இது வரைக்கும் வந்து உங்களுக்கு நான் கொடுத்த இந்த எக்ஸாமில் இந்த பர்டிகுலர் பார்ட் பற்றி நான் கொடுத்த இன்ட்ரோ வந்து போதுமான அளவு இருக்குன்னு நம்புகிறேன் ஸோ அப்படி ஏதாவது எக்ஸ்ட்ரா இன்ஃபர்மேஷன் அப்படின்னா வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ நம்ம வந்து அடுத்த கிளாஸில் வந்து அந்த எக்ஸ்ட்ரா இன்ஃபர்மேஷன் பார்க்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ இன்றைக்கி வந்து அந்த சினானிம்ஸ் ஆண்டனிம்ஸ் ஓகே ஸோ எப்படி சார் எதுவுமே இல்லாமல் ஸ்ட்ரெயிட்டாக சினானிம்ஸ் ஆண்டனிம்ஸ் வந்து நம்ம மனப்பாடம் பண்ணுமா அப்படின்னா இது வந்து ஒரு மனப்பாடம் பண்ணுற பகுதி தான் ஓகேங்களா ஸோ இது மனப்பாடம் பண்ணுற பகுதி தான் ஸோ நம்ம எதுவுமே தெரியாமல் ஏவிசிடி மனப்பாடம் பண்ண மாதிரி எதுவுமே தெரியாமல் ஆஇஇ மனப்பாடம் பண்ண மாதிரி தான் இது ஸோ இது வந்து அந்த பொருட்களோட அர்த்தமும் அதை அதோட எதிர்சொற்களும் நம்ம வந்து நம்ம ஒன்றுமே பண்ண முடியாது நம்ம மனப்படம் பண்ணி தான் ஆகணும் ஓகேங்களா ஸோ சைட் பை சைடாக நம்ம போகலாம் ஓகே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் இன்றைக்கி இந்த நாலு சொற்கள் வந்து உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கேன் சினானிம்ஸ்னா அதோட அர்த்தங்கள் ஓகே அதோட பொருள் ஸோ இன்றைக்கி வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா இந்த நாலு பொருளை வச்சு நாலு எழுத்துக்கள் நாலு சொற்களை வச்சு இது இதை வச்சு நீங்கள் ஒரு சொற்றோட அமைச்சு பழகுங்க ஓகேங்களா ஸோ அதுதான் இன்றைக்கி இருக்கிறது உங்களுக்கு ஒர்க் ஓகே ஸோ அதே மாதிரி சினானிம்ஸ் ஆண்டனிம்ஸ் நம்ம இடியம்ஸ் அண்ட் ஃப்ரேசஸ் இது எல்லாமே நம்ம பார்க்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ டெய்லியும் நாலு நாள் ஓகே ஸோ சின்ன சின்ன ஸ்டெப்ஸாக அந்த சிறுதுளி பெருவெள்ள மாதிரி ஒரு நாளைக்கு நாலு 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 ஆண்டனிம்ஸ் நாலு சினானிம்ஸ் ஸோ இப்போ ஒன்றும் இல்லை இது இந்த சினானிம்ஸ்க்கு நீங்கள் வந்து இப்போ என்ன பண்ணீங்கன்னா நீங்கள் ஆக்சுவலாக நீங்கள் எட்டு வாரத்தை படிக்கிறீங்க ஓகேங்களா இன்றைக்கி வந்து நாலு சினானிம்ஸ் படிக்கல எட்டு சினானிம்ஸ் படிக்கிறீங்க ஏன்னா இந்த எக்ஸ்பெடிஷன்ஸ்னு கேட்டால் நீங்கள் ஹாஸ்டிரியல் எழுத போகிறீங்க ஓகேங்களா ஸோ எட்டு சினானிம்ஸ் படிக்கிறீங்க ஓகேங்களா அதே மாதிரி எட்டு ஆண்டனிம்ஸும் படிப்பீங்க ஸோ இதோட அர்த்தம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் அப்போது இதோட எதிர்ச்சொல்லும் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் சரிங்களா இங்கே வந்து நீங்கள் நாலு சினானிம்ஸ் படிக்கல ஆக்சுவலாக வந்து இந்த இடத்துல எட்டு சினானிம்ஸும் எட்டு ஆண்டனிம்ஸும் படிக்கிறீங்க அதே மாதிரி அடுத்த பேஜில் பார்த்தீங்கன்னா அங்கே ஒரு எட்டு ஆண்டனிம்ஸ் படிக்கிறீங்க ஓகே அதே மாதிரி இது கூட எட்டு சினானிம்ஸ் ஓகே ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் பதினாறு ஆண்டனிம்ஸும் பதினாறு சினானிம்ஸும் படிப்பீங்க ஓகேங்களா ஸோ இதுதான் வந்து சின்னதாக நம்ம பிளான் பண்ணி ஸ்ட்ரக்சர்டாக கொண்டு போனோம்னா நம்ம எவ்வளோ எவ்வளோ பாசிட்டிவாக நமக்கு வந்து ரிசல்ட் வரும் அப்படிங்கிறது ஓகேங்களா ஸோ பேசிக்காக இங்கே என்ன எட்டு வார்த்தைகள் படிக்கிறீங்க ஸோ இந்த எட்டு சொற்களுக்கு உங்களுக்கு பொருள் தெரியும் ஸோ இதுக்கு எதிர்ச்சொல்லும் கற்றுக்கிறீங்க ஓகேங்களா ஸோ இந்த இடத்துல எட்டு ஆண்டனிம்ஸ் இருக்குது எட்டு சினானிம்ஸ் இருக்குது அடுத்த சைட்லேயும் எட்டு ஆண்டனிம்ஸ் இருக்குது எட்டு சினானிம்ஸ் இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ இப்படி தான் வந்து நம்ம ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக போவோம் ஓகே ஸோ வெறும் நீங்கள் நாலு வார்த்தைகள் படிக்கல ஓகே ஸோ ஹாஸ்டி ஸோ ஹாஸ்டினா அவசரம் ஓகே ஸோ அவசரமாக ஒரு விஷயத்தை பண்ணுறது ஓகே ஸோ ஆக்ட் ஹாஸ்டிலி அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தை இருக்கும் ஹி ஆக்டட் ஹாஸ்டிலி அவன் வந்து அவசரமாக ஒரு வேலை செஞ்சான் ஓகே ஸோ அதுதான் அந்த ஹாஸ்டிலி அப்படிங்கிறது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து நம்ம இந்த இன்ட்ரோ இந்த அப்ளிகேஷன் எப்படி பண்ணுறது அப்படிங்கிற ஒரு வீடியோ சொல்லியிருப்பாங்க ஓகே அதில் பார்த்து பொறுமையாக படித்து அப்ளை பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ டோன்ட் ஆக்ட் இன் ஹேஸ்ட் ஓகே ஸோ ஹேஸ்ட் அப்படிங்கிறது ரூட் வேர்ட் ஹேஸ்ட் ஹேஸ்ட்னா அவசரமாக பண்ணுறது யோசிக்காமல் டக்கு டக்குன்னு பண்ணுறது ஓகே அது ஹேஸ்டிலி ஓகேங்களா எக்ஸ்பெடிஷியஸ்னாலும் ஃபாஸ்ட் ஓகே ஸோ இது எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா ஃபாஸ்ட் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தில் தான் வரும் ஓகே ஃபாஸ்ட்டாக பண்ணுறது ஓகேங்களா ஸோ அதுதான் ஓகே ஸோ அடுத்து டெமாலிஷ் ஸோ டெமாலிஷ் அப்படின்னு என்ன ஸோ டெமாலிஷ் அப்படின்னா ஸோ ஒரு விஷயத்தை அழிக்கிறது ஓகே ஸோ பொதுவாக டெமாலிஷ் அப்படிங்கிறது எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஸோ தரைமட்டமாக்குறது ஓகே டிஸ்ட்ராய் அப்படிங்கிறத டெமாலிஷ் அப்படிங்கிறது டெமாலிஷ் தடையமே எல்லாம் பண்ணுறது ஓகேங்களா ஸோ டெம
the illegal constructions were raised down abdina uh, so padichirpinga okayla so raise abdina so total a endha oru thadaiyum ellam alikkirathu okayla so nama normally shaving use panna razors so adoda idu dhaan okay razor abdina so adil irund cut pandradhu okay razor abdingar bodhu so avanga advertisement liye pathinga na so adil irund cut pannum abdinga so razor niya vechinga demolish raise so mottama total a okayla so idhuk opposite demolish abdingaradhuk opposite construct So demolition, Ali kerja, construct na uruak kerja, okay na. Ada itu humble. So humble na, he was a humble person. Gandhi was a humble leader. Abdi nama pun, pergi ke mana? So humble na, romba amidi ana, ada kemana, anu mari, okay na. Humble abdi na, so, enda orang ar patamu illa me, so orang wandi tu pon ada teri ada abdi nama, allah nama solol. Modest tu ada itu, okay na. Humble, tanah ada kem, ada allah me, humble, modest ada orang. This is the opposite of flashy, okay, flashy is like this. So, if you do an advertisement or star shows, you can do an advertisement like this. So, that is flashy, humble and opposite is flashy, okay. That is lethargic. So, lethargic is not like this. If you don't have a name in your room or your friends or your family, you can do anything like this. Eid baru illah me, so adz partik pona pokla pora deh abdi ngan, so adz lethargy, so lethargy abdi na, orang fokus eh illah merkal, ingat, so adz lethargy abdi ni sulam, so inactive, aktif illah me, ke, irna ma, patama, panna ma, abdi ngan, so adz kapu sini na aktiva, orang ma concentrated a, orang ma involved a merkal, ke, in, ini, nama ini dalam sulam ngan, so, nama putika doh orang bishet sulam, sulam ngan abdi na mande, nama orang involvement illah me same boh deh. Aku ni nasi, eh, rumbo semua panra, perikah aku panra, itu kadami kah aku panra, abdi ni ada letter aja, tu mula. So, ada yang banding, nama kudi je bishet, nama panu mau orang, orang read bar orang panu mula. Adz, adz ni itu opposite, letter aja ke, opposite, aktif aku panra tu. Okay, letter aja ni orang, artha banding inactive, adz opposite ni na active, okay mula. Okay, so ini dia synonyms, okay. So, hasty na awasar ma panra tu, adz opposite banding, rumbo yosci nida nama panra tu. Adz itu demolish na. Tarai matam makar de, adik apa sih dunde urua kar de. Humble na tanar kamar kar de, adik apa sih dunde flashy, padu badam, padu dabo me itu sulu anggal la, so anu mah dikar de. Oke, adet le letter ajik, so letter ajik na orang eat badilam berkar de, adik apa sih dunde rombong eat badu orang aktif berkar de. Next, antonyms, so antonyms na mainan padu kan apa sih, oke, so perilis, so perilis, peril na danger, oke, so peril abdi na danger. So, peril is danger. So, peril is opposite, safe. Danger is opposite, safe. Okay. So, improvident. Okay. So, the provident is not a danger. If you have a danger, you have to take a little time. So, peril is opposite, you have to avoid it. Okay. So, improvident is split. So, provident. So, provident is what? So, we have to take a provident. So, provident is what? PF. So, provident is fun. So, the provident fund is what we have to do. So, provident is what we plan to do correctly. We plan to do anything in the future. So, improvident is what we have to do. So, if we have a plan, so, if we have a plan, so, we have to do anything in the future. So, we have to do anything in the future. So, improvident. So, if we have a plan, 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 so, that is the opposite of improvident. So, that is the opposite of improvident. So, if you have improvident, you can use it. So, provident is antonyms. So, minus into minus plus. So, you can remove it. So, that is thrifty. Thrift is yours to sell out. He is a thrifty person. His expenses are thrifty. It's a thrifty expense. Thrift is yours to sell out. So, you can use it. 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 आँगों में thrifty person अपनी चुलाओ, okay? तो आधा improvident, opposite वन thrifty, provident का meaning वन द thrifty, okay ना? thrifty का opposite वन द improvident, thrifty वाला meaning provident, okay? front and back यहाँ बच्चिंग है। आठ द enlightened, so enlightened अभी ना, so general आय ये देखिए उसमें ना, so बुद्धि संपत्ति पड़ी मोर, Buddha was enlightened in under the Bodhi tree at Gaya, अभी ना मैं सोलो वाला so ada, anda enlightened mana ni anak nilai ada, confirm na confused, okay lah, so confirm na orang kula pun nilai, okay, orang restless ada kerde, okay lah, 
ஸோ நம்ம எக்ஸாமுக்கு முன்னால் வந்து ஒரு பதட்டத்தோடு இருப்போம்ல ஸோ அதுதான் வந்து கன்ஃபார்ம்டு நம்ம நல்லா படிச்சுட்டு போனோம் அப்படின்னா நம்ம என்லைட்டண்டாக இருப்போம் படிக்காமல் போனோம் அப்படின்னா வந்து இல்லை கடைசி வரைக்கும் ரிவிஷனே பண்ணல படிச்சுட்டே இருக்கும் அப்படின்னா கன்ஃபார்ம்டாக இருக்கும் ஓகே ஸோ இந்த என்லைட்டண்டு ஸ்டேஜ் அடையிறக்கு நமக்கு வந்து ரிவிஷன் ரொம்ப முக்கியம் அதேமாதிரி ரெகுலராக ஒர்க் அவுட்டும் முக்கியம் ஓகேங்களா ஸோ கன்ஃபார்ம்டு அப்படின்னா கன்ஃபியூஸ்ட் ஸோ கன்ஃபியூஸ்டு மாதிரியே இருக்குல்ல ஸோ அப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கங்க ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி தான் ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி வந்து நம்ம ஸ்மார்ட் ஒர்க்காக பண்ணுறோம் அப்படின்னா வந்து ஈஸியாக வந்து நம்ம இந்த எக்ஸாம் கிளியர் பண்ணுவோம் ஸோ கன்ஃபார்ம்டு ஸோ கன்ஃபியூஸ்டு பக்கமாக இருக்குது நம்மளோட முக்கியமான இது வந்து இந்த எக்ஸாம் கிளியர் பண்ணும் அவ்வளோதான் நம்ம வந்து இங்கிலீஷை ப்ராப்பராக கற்றுக்கிட்டு டிகிரி வாங்கணுங்கிறதுல ஸோ இந்த எக்ஸாம் கிளியர் பண்ணும் அதுக்கேற்ற மாதிரி ஓகே என்ன ட்ரிக்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணலாம் பண்ணலாம் ஓகே லாஜிக்ஸ் எது வேணாலும் யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ கன்ஃபார்ம்டு ஸோ கன்ஃபார்ம்டு கன்ஃபியூஸ்டு மாதிரி இருக்குது ஸோ ஞாபகம் வச்சுங்க அதுக்கு கன்ஃபார்ம்டுக்கு ஆப்போசிட் வந்து என்லைட்டன் கன்ஃபார்ம்டுக்கு ஈக்குவல் வந்து கன்ஃபியூஸ்டு இல்லை ரெஸ்ட்லெஸ் ரெஸ்ட்லெஸ்ஸாக இருக்கிறது என்லைட்டன் அப்படிங்கிறது ஸோ அந்த ஞானம் அந்த ஒரு காமாக இருக்கிறது கிளியராக கிளியர் தாட்டோடு இருக்கிறது அந்த மாதிரி ஓகேங்களா அடுத்து சாலியன் சாலியன்னா முக்கியமான நம்ம வந்து இந்த இது படிக்கும்போது சாலியன் ஃபீச்சர்ஸ் ஆஃப் த கான்ஸ்டியூஷன் அப்படின்னு நமக்கு கொடுத்துருப்பாங்களே ஸோ சாலியன்னா முக்கியம் சாலியன்ட்டோட ஸோ இவங்க பார்த்தீங்கன்னா சாலியன்ட்டோட மீனிங் வந்து சிக்னிஃபிகன்ட் ஓகே சாலியன்ட்டுக்கு மீனிங் வந்து சிக்னிஃபிகன்ட் ஆப்போசிட் கேட்டுக்கிறதா இன்சிக்னிஃபிகன்ட் ஓகே அதே மாதிரி சிக்னிஃபிகன்ட்டுக்கு மீனிங் வந்து சாலியன் சிக்னிஃபிகன்ட்டுக்கு சாரி இன்சிக்னிஃபிகன்ட்டுக்கு ஆப்போசிட் வந்து சாலியன் ஓகே ஞாபகம் வச்சுங்க சாலியன் சாலியன்ட்டுக்கு மீனிங் வந்து சிக்னிஃபிகன்ட் ஓகே மீனிங் கேட்டாங்க அப்படின்னா சிக்னிஃபிகன்ட் ஓகே ஆனால் அவங்க என்ன கேட்டுக்காங்க ஆன்டனிம் ஆன்டனிம்னா ஆப்போசிட் அதனால் இது இன்சிக்னிஃபிகன்ட் ஓகேங்களா ஸோ இந்த மாதிரி தான் ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ நம்ம ஒரு எட் மினிமம் ஒரு எட்டு ஆன்டனிம் பார்த்துருப்போம் எட்டு சினானியம் பார்த்துருப்போம் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட்டு இடியம்ஸ் ஓகே த மோஸ்ட் அப்ரோப்ரியேட் மீனிங் ஆஃப் த கிவன் இடியம் ஓகே ஒன்ஸ் கப் ஆஃப் டீ ஓகே நம்ம இது இப்போ வந்து நம்ம ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின்ஸை சால்வ் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் ஸோ ஒன்ஸ் கப் ஆஃப் டீ ஓகே ஸோ இது நார்மலாக படித்தோம் என்ன சரி ஏதோ ஒரு ஒருத்தரோட டீ கப்பாக ஒரு ஒருத்தங்க ஒருத்தரோட ஒரு கப் டீ வாங்கியிருக்காரு அப்படிங்கிற மாதிரி தான் ஓகேங்களா ஆனால் ஒன்ஸ் கப் ஆஃப் டீ அப்படின்னா எனக்கு ரொம்ப ஈஸியான விஷயம் ஓகே சால்விங் இங்கிலீஷ் கொஷின்ஸ் இஸ் மை கப் ஆஃப் டீ அப்படிங்கிற மாதிரி நீங்கள் சொல்கிறீங்க அப்படின்னா இல்லை சால்விங் குவான்டிட்டேட்டிவ் ஆப்டிடியூட் இஸ் மை கப் ஆஃப் டீ சால்விங் லா லாஜிக்கல் ரீசனிங் இஸ் மை கப் ஆஃப் டீ அப்படிங்கன்னா எனக்கு ஈஸியான விஷயம் ஓகேங்களா இது என்னென்னா எனக்கு பிடிச்ச விஷயம் ஓகே மை கப் ஆஃப் டீ ஒன்ஸ் சூஸன் ஆர் ப்ரெஃபர்ட் திங் ஓகே ஸோ இதுக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா இந்த இடியம்க்கு அர்த்தம் ஸோ மை கப் ஆஃப் டீ இது எனக்கு ஈஸியான விஷயம் இது எனக்கு பிடிச்ச விஷயம் அப்படின்னா ஸோ பேசிக்காக ஒன்ஸ் சூசன் ஆர் ப்ரெஃபர் திங் இது தமிழுக்கு ஈக்குவலண்ட்டாக நம்ம சொல்லுவோம்ல எனக்கு ரிஸ்க் எடுக்கிறதா ரஸ்க் சாப்பிட்ற மாதிரி அப்படிங்கிற மாதிரி ஸோ அந்த மாதிரி தான் எனக்கு இது பிடிச்ச விஷயம் இது வந்து எனக்கு ரொம்ப ஈஸியான விஷயம் அப்படிங்கிறது ஓகே ஸோ அதுதான் ஒன்ஸ் கப் ஆஃப் டீ ஒன்ஸ் கப் ஆஃப் டீனா எனக்கு பிடிச்ச விஷயம் இதுக்காகத்தான் நான் இதை தான் நான் சூஸ் பண்ணேன் இதை தான் நான் விரும்பி எடுத்தேன் அப்படிங்கிறது ஓகேங்களா ஓகே அடுத்து வந்து ஆன்டனிம் கேட்டிருக்காங்க ஓகே ஸோ இந்த இடத்துல என்னென்னா ஸோ இந்த பிராக்கெட்டில் கொடுத்துருக்குற ஆன்டனிம் ஓகே ஸோ நம்ம இப்போ இது பார்த்தோம் ஓகே இந்த ஆன்டனிம் பார்த்தோம் இம்ப்ராவிடன்னா என்ன உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் இம்ப்ராவிடன்னா த்ரிஃப்டி ஓகே இப்போ தான் நான் பார்த்தோம் ஸோ ப்ராவிடன்னா பிளான் பண்ணி பண்ணுறது இம்ப்ராவிடன்னா பிளான் இல்லாமல் பண்ணுறது அவங்க என்ன கேட்டிருக்காங்க ஆன்டனிம் கேட்டிருக்காங்க ஸோ பிளான் இல்லாமல் பண்ணதுக்கு ஆப்போசிட் பிளான் பண்ணி பண்ணுறது ஓகே அப்போ த்ரிஃப்டி ஓகேங்களா ஸோ இப்போ இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து ஒரு ரெண்டு ஆப்ஷன் இப்போ இந்த நாலு ஆப்ஷனுமே சிமிலராக இருக்காது ஓகேங்களா ஸோ இந்த நாலு ஆப்ஷனுமே சிமிலராக இருக்காது ஸோ இது தான் லாஜிக்கல் எலிமினேஷன் ஓகே ஸோ இந்த குறிப்பாக இதை வந்து எங்கே அதிகமாக இருக்கும் அப்படின்னா ஆன்டனிம்ஸ் சினானிம்ஸ் அப்புறம் வந்து ஒன் வேர்ட் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் ஸோ அந்த இடத்துல எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா இந்த இது இருக்கும் ஸோ இதை வச்சு நீங்கள் மினிமம் ரெண்டு ஆப்ஷன் எலிமினேட் பண்ணலாம் ஓகேங்களா ஸோ இதில் ரெண்டு வந்து ஒரே மாதிரி இருக்கும் ரெண்டு வந்து டோட்டலாக ஆப்போசிட்டாக இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ இப்போது நாலு ஆப்ஷன்லேருந்து ஒரு ஆப்ஷன் எடுக்கிறத விட நீங்கள் எலிமினேட் பண்ணிட்டிங்கன்னா ரெண்டுலேருந்து
ஸோ நம்ம நார்மலாக நம்ம ஏதாவது பண்ணிகிட்டு இருக்கும் போது நம்ம கோவமாக ஏதாவது பண்ணோன்னா ஏன் அவன் பசிக்கில் இருக்க அவன் பார்த்தா யோசிக்காமல் பண்ணுறான் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவாங்கள்ல ஸோ ஹங்கிரினா வேகமாக எதுன்னு யோசிக்காமல் இப்போ எனக்கு என்ன தேவை அப்படிங்கிறத வச்சு பண்ணுறது ஸோ அப்போ இது வராது ஓகேங்களா அடுத்து வந்து டார்டி டார்டிக்கும் அதே தான் ஸோ ரொம்ப எந்த ஒரு ஈடுபாடும் இல்லாமல் இருக்காது ஸோ எடுத்தோம் கவுத்தோம்னு பண்ணுறது ஸோ காஷியஸ் அப்படின்னா வந்து காஷியஸ்னால் திருஃப்டிக்கு ஆப்போசிட் மாதிரி தான் தெரியும் பட் என்ன அப்படின்னா வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு விஷயத்தை பண்ணவும் மாட்டேங்கிறீங்க ஆனால் ரொம்ப வந்து அது மேலே பயந்துட்டுருக்கீங்க திருப்டினா பிளான் பண்ணுறது ப்ராவிடனா பிளான் பண்ணி நீங்கள் காஷிய நீங்கள் வந்து ஒரு விஷயத்தை பண்ணும் காஷியஸ்னால் அதை பண்ணாமல் இருக்கிறது ஓகேங்களா ஸோ காஷன் அப்படின்னு போட்டிருக்கோம்ல நம்ம இந்த ரோட்லலாம் போகும் காஷன் டேஞ்சரஸ் கவ் காஷன் கோ கோ ஸ்லோ காஷன் ஸ்பீட் பிரேக்கர் அது மாதிரி காஷன்னா ஆபத்து இது பண்ணாதீங்க ஸ்லோவாக பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்கிறது ஓகேங்களா ஸோ அந்த மாதிரி ஸோ காஷன் அப்படின்னா ஒரு விஷயத்த அது காஷன்னா நம்ம டக்குன்னு அதை நம்புவோம் ஓகேங்களா அதில் வந்து நம்மளோட பிளானிங் எதுவும் இருக்காது இன்னொருத்தங்க கொடுக்குற ஃபீடு எக்ஸ்டர்னல் இன்புட் அந்த மாதிரி தான் இருக்கும் ஓகே பட் த்ரிஃப்டி அது ப்ராப்ளம் நம்ம பிளான் பண்ணுறது ஓகேங்களா ஸோ இந்த மாதிரி தான் இப்போ ஓவராலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் அண்ட் ஃபோர் நம்ம லிமிட் பண்ணுறோம் ஸோ டூ அண்ட் த்ரீக்குள்ளே நம்ம சூஸ் பண்ணால் போதும் ஓகே ஃபைன் அடுத்து இந்த இந்த இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டில் ஏரர் இருக்குது அதை கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க ஓகே ஸோ பார்ட்ஸ் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் ஸ்டேட்மெண்ட் ஹேவ் பின் கிவன் ஆஸ் ஆப்ஷன்ஸ் ஓகே இது ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் ஓகேங்களா ஸோ இது ஒரு டைப் ஆஃப் கொஷின் ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை பார்ட் பார்ட்டாக பிரித்து கொடுத்துருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ இந்த ஏதோ ஒரு பார்ட்டில் நமக்கு எரர் இருக்குது கிளியர் ஸோ ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் ஒரு சொற்றொடர் இருக்குது அந்த சொற்றொட பிரித்து கொடுத்துருக்காங்க அந்த பிரித்ததில் ஒரு தவ தவறு இருக்குது அந்த தவறு என்னென்னு கண்டுபிடிக்கணும் ஓகேங்களா அதே மாதிரி ஒன் ஆஃப் தேம் மே கண்டெய்னன் எரர் வில் கண்டெய்னர் கண்டிப்பாக தப்பு இருக்கும் பட் மேனாக இருக்கலாம் இல்லாமல் போகலாம் ஓகே ஒன் ஆஃப் தேம் மே கண்டெய்ன் அண்ட் எரர் ஓகேங்களா தே மே கண்டெய்ன் எரர் இருக்கலாம் ஓகே அந்த ஒரு ஒரு பகுதியில் பிழை இருக்கலாம் செலக்ட் த பார்ட் தட் கண்டெய்ன்ஸ் தன் எரர் ஃப்ரம் த கிவன் ஆப்ஷன்ஸ் ஸோ இந்த கொடுத்துருக்கிற ஆப்ஷன்ஸில் எந்த பார்ட்டில் தவறு இருக்குதுன்னு செலக்ட் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓகே அப்போ தவறு இல்லை அப்படின்னா ஸோ இஃப் யூ டூ நாட் ஃபைன் எனி எரர் மார்க் நோ எரர் ஆஸ் யுவர் ஆன்சர் ஓகே தவறு கண்டுபிடிக்க முடியல அப்படின்னா க அது முடியலனால க தவறு இல்லை அப்படின்னா தவறு இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் நோ எரர்னு ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க அதை மார்க் பண்ணும் ஸோ இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஒரு சொற்றொடர் கொடுத்துருக்காங்க அந்த சொற்றொடரை சில பகுதிகளாக கொடுத்துருக்காங்க ஆப்ஷனில் அந்த ப பகுதிகளில் ஏதோ ஒன்றில் தவறு இருக்கலாம் நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா அந்த தவறு இருக்கிற இடத்த எந்த எந்த பகுதின்னு நீங்கள் கண்டுபிடிக்கணும் ஓகே ஒருவேளை தவறு இல்லை அப்படின்னா நோ எரர் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க அந்த ஆப்ஷனை நீங்கள் செலக்ட் பண்ணும் இதுதான் கொடுத்துருக்காங்க ஓகேங்களா அடுத்து நம்ம சென்டென்ஸ் போவோம் the reduced air pressure okay the reduced air pressure on airplane flights can lessen the amount of oxygen in passengers blood for 25 percentage for 25 percent okay the reduced air pressure on airplane airline flights can lessen the amount of oxygen in passengers blood for 25 percent ஸோ இதில் என்ன ஏரர்னு கெஸ் பண்ணுங்கள் ஸோ ஃபஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் த ரெடியூஸ்ட் ஏர் ப்ரெஷர் ஆன் ஏர்லைன் ஃப்ளைட்ஸ் ஓகே ஸோ ஏர்லைன் ஃப்ளைட்ஸில் இருக்க ரெடியூஸ்ட் ஏர் ப்ரெஷர் ஸோ இது ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் இதில் ஏரர் இருக்கா அவசரப்பட வேணாம் செகண்ட் நோ ஏரர் அதுவும் அவசரப்பட வேணாம் ஏன்னா நம்ம ரெண்டு ஆப்ஷன் பார்க்கவே இல்லை தேர்ட் இன் பேசஞ்சர்ஸ் ப்ளட் ஃபார் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கேன் லெஸ் இன் த அமௌண்ட் ஆஃப் ஆக்சிஜன் ஸோ ஃபஸ்ட் ஃபோர்த் ஸ்டேட்மெண்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து பெருசாக இறர் இருக்கிற மாதிரி தெரில ஆனால் தேர்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் இன் பேசஞ்சர்ஸ் பிளட் ஃபார் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜில் பை டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஓகே த ஷாப் ஓனர் ரெடியூஸ்டு த ப்ரைஸ் பை டென் பர்சன்டேஜ் பத்து பர்சன்ட் டிஸ்கவுண்ட் கொடுக்குறாருன்னா பத்து பர்சன்ட்டா பை ஓகேங்களா அதுதான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க ஏரோப்ளானில் உள்ள இருக்க கம்மியான ஏர் ப்ரெஷர் வந்து நம்ம ரத்தத்தில் இருக்கிற ஆக்சிஜனை இருபத்தஞ்சு பர்சன்ட்டாக இருபத்தஞ்சு பர்சன்ட் வரை குறைக்கும் ஓகே அதுதான் கொடுத்துருக்காங்க அதனால் பை டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஓகே இதுதான் ஓகேங்களா ஃபார் கிடையாது பை ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி இதெல்லாம் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னா நான் முதல்ல சொன்னேன்ல ஒரு டெய்லியும் வந்து சிம்பிள
ஓகேங்களா ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து படிக்கிற பழக்கத்தை ஆரம்பிக்கலாம் ஓகே ஸோ அந்த மாதிரி படிச்சிங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயங்கள்லாம் தெரியும் ஓகேங்களா இந்த அந்த ரெடியூஸ் பண்ணுறது அப்படின்னா பை டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஓகேங்களா பர்சன்ட் ஓகேங்களா ஸோ டிஸ்கவுண்ட் அப்படின்னா த ஷாப் கீப்பர் கடைக்காரர் எனக்கு வந்து பத்து பர்சன்ட் குறைச்சி கொடுத்தாரு அப்படின்னா த ஷாப் கீப்பர் ரெடியூஸ் த ப்ரைஸ் ஆஃப் த கிளாத் பை டென் பர்சன்டேஜ் ஓகேங்களா ஸோ அதே மாதிரி லோ ஏர் ப்ரெஷர் வில் ரெடியூஸ் தி ஆக்சிஜன் கண்டென்ட் இன் பிளட் பை டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஓகேங்களா ஸோ இதில் என்ன இது வரும் ஸோ மை டீச்சர் இது ஃபில் இன் த பிளாங்க்ஸ் ஓகேங்களா சிம்பிளான ஒரு ஃபில் இன் த பிளாங்க் ஸோ மை டீச்சர் ஆஸ்க் மீ டு கீப் குவாய்ட் ஓகே ஸோ இது எல்லாருக்கும் தெரியும் ஸோ சிம்பிளாக பார்த்தீங்களா ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி தான் இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப ஈஸியான ஸ்கோர் ஸ்கோரிங் சப்ஜெக்ட் ஓகேங்களா ஸ்கோரிங் மார்க்ஸ் பார்த்து இது வந்தாவே உங்களுக்கு ஒரு மார்க் கேரண்டி ஓகேங்களா ஸோ குவாய்ட் ஓகேங்களா ஸோ இது இது ரொம்ப சின்னதாக தரும் ஓகே ஸோ கண்டிப்பாக குவிட் நம் ஸ்டாஃப் என்ன சொல்லுவாங்க ஸ்கூல் எல்லோரும் ஸ்கூல் கண்டிப்பாக படிச்சிருப்போம் ஓகே என்ன சொல்லிடுவாங்க நம்ம எப்பவுமே பேசிகிட்டு தான் இருப்போம் ஓகேங்களா அவங்க என்ன கீப் குவாய்ட் கீப் குவாய்ட் கீப் குவாய்ட்னு சொல்லிகிட்டே இருப்பாங்க ஓகேங்களா ஸோ அதுதான் அதை நான் பேசிகிட்டு இருந்தேன் அவங்க என்ன 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 வந்து குவாய்ட்டாக இருக்க சொன்னாங்க ஸோ குவாய்ட்டுக்கு என்ன ஸ்பெல்லிங்னு கேட்டேன் கியூயூ ஐஇடி நெக்ஸ்ட்டு நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தது ஸோ பெரிலியஸ் ஸோ பெரில்னா என்னென்னு பார்த்தோம் டேஞ்சர் ஓகே ஸோ பெரில்னா டேஞ்சர் ஸோ பெரில்னா டேஞ்சர் ஓகே ஸோ என்ன கேட்டேன் நான் ஆப்போசிட் ஆண்டனிம்னா ஆப்போசிட் டேஞ்சருக்கு ஆப்போசிட் என்ன சேஃப் ஓகேங்களா டேஞ்சருக்கு அப்போது சேஃப் ஓகே ஸோ இங்கேயும் இது எலிமினேட் பண்ணலாமா ஓகே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது உங்களுக்கு ஈஸியாக தெரிஞ்ச விஷயம் அதனால் பெருசாக எலிமினேஷன் போக தேவையில்லை பட் ஒருவேளை தெரியாத மாதிரி வருது அப்படின்னா ஸோ அப்போவும் பாருங்கள் ஸோ பெரில்னா டேஞ்சர்னு தெரியும் ஓகே ஸோ டேஞ்சர் அப்படிங்க ஆப்போசிட் வந்து சேஃப் ஓகே இதுக்கு பதிலாக வேறு ஏதாவது கொடுத்துருக்காங்க ஓகே ஏதோ ஒரு வார்த்தை கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு ஸோ சேஃப்னா ஒரு விஷயம் ஸ்டேபிளாக இருக்கணும் ஓகே நீங்கள் ஒரு டேபிள் மேலே ஏறி நிற்கிறீங்க அந்த டேபிள் ஆடாமல் ஸ்டேபிளாக இருந்தால் சேஃப் ஆடிட்டு இருந்துச்சுன்னா அது அன்ஸ்டேபிள் நாட் சேஃப் ஸோ அன்ஸ்டேபிள் எலிமினேட் பண்ணலாமா ஓகேவா ஸோ அதே மாதிரி சேஃப்னால் ஒருத்தர் வந்து உங்களுக்கு உங்ககிட்ட நல்லா பேசுகிறாரு நார்மலாக இருக்காரு அப்படின்ட்டா அந் அவர் கூட நம்ம சேஃபாக ஃபீல் பண்ணுவோம் இதே வந்து அவர் ரொம்ப குரூயலாக கொடூரமாக இருக்காரு அப்படின்னா அவங்களை போட்டு அடிக்கிறாரு அப்படின்னா நம்ம சேஃபாக ஃபீல் பண்ண மாட்டோம் ஸோ குரூயலும் வராது ஸோ பெருளுக்கு குரூயலான ஒரு பர்சன் கூட இருந்தால் தான் பெரு டேஞ்சர் ஸோ இந்த ரெண்டு நம்ம எலிமினேட் பண்ணுமா ஸோ ரெண்டு ஆப்ஷன் எலிமினேட் அது ஸோ எப்போவுமே வந்து எஸ்எஸ்சியில் இதை புரிஞ்சுங்க ஓகேங்களா இந்த ஆண்டனிமோ சினானிமோ எது வந்தாலும் உங்களுக்கு வந்து நீங்கள் நாலு ஆப்ஷன் கூட சண்டை போட தேவையில்லை ரெண்டே ஆப்ஷனை மட்டும் நீங்கள் வந்து கேரண்டி பண்ணால் போதும் ஓகே ஸோ நாலு ஆப்ஷன் அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்காதீங்க ஓகே ரெண்டு நம்ம எலிமினேட் பண்ணுறோம் ரெண்டு ஆப்ஷன் தான் நமக்கு இருக்க போகுது ஓகேங்களா ஸோ அந்த ரெண்டு ஆப்ஷன் கூட தான் நம்ம செலக்ட் பண்ண போகிறோம் ஓகே ஸோ அதுவும் ரொம்ப பேசிக்காக தான் இருக்கும் ஓகே சேஃப் எல்லாத்துக்கும் தெரிஞ்ச வார்த்தை தான் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட்டு the most appropriate option to fill in the blank again pathina fill in the blanks okay fill in the blanks so idhila pathinga appo na he claims to be the da- dash kid in the school smartness smartest smarting smarter okayla uh, so idhila pathinga appo na so mostly idhili mostly rendu option eliminate panna mudiyum kandipa smartness varadhu smartness na adu vandu or single person okay and our sail ku vandrum okay uh, he is expressing his smartness அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த அந்த செயல் மூலமாக அவர் ஸ்மார்ட்னு காட்டிக்கிறார் அப்படிங்கிற மாதிரி ஓகேங்களா ஸ்மார்ட்டிங் அது வந்து வாய்ப்பு இல்லை ஸோ ஸ்மார்ட்டராக ஸ்மார்ட்டஸ்ட்டாக ஓகே ஸோ இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து கம்பேரட்டிவ் சூப்பர் லேட்டுன்னு ஒன்று இருக்குது ஓகேங்களா பிக் பிகர் பிக்கெஸ்ட் ஓகேங்களா ஸோ இது கம்பேரட்டிவ் ஸோ கம்பேரட்டிவ்னு என்னென்னா ஒரு வார்த்தையும் இன்னொருத்தோடு கம்பேர் பண்ணுறோம் ஓகே லயன் இஸ் பிக்கர் தேன் கேட் ஓகேங்களா லயன் இஸ் பிக்கர் தேன் கேட் ரெண்டு இருந்தால் மட்டும்தான் இந்த பிக்கர் ஸ்மார்ட்டர் அப்படின்னு வரும் ஓகே இவன் வந்து யார் கூட கம்பேர் பண்ணல ஸ்கூல்லே நான் தான் இருக்கிற சூப்பர் லேட்டு பிக்கஸ்ட் எலிஃபெண்ட் இஸ் த பிக்கஸ்ட் மேமல் இல்லை லேண்டு அனி அனிமல் ஓகே ஸோ மேமல்னா மேமல் வேணா பிக்கஸ்ட் லேண்ட் அனிமல் ஓகேங்களா எலிஃபெண்ட் இஸ் த பிக்கஸ்ட் லேண்ட் அனிமல் இருக்கிறதுலேயே அதுதான் அதுக்கு மேலே எதுவுமே கிடையாது கம்பேர் பண்ணுறதுக்கு ஓகே அந்த மாதிரி இருக்கும்போது ஸோ ஸ்மார்ட்டஸ்ட்னா அவன் தான் ஸ்கூல்லேயே அவன் தான் டாப் அப்படி வரும்போது ஸ்மார்ட்டஸ்ட்
பிக் பிக்கர் பிக்கஸ்ட் டால் டாலர் டாலஸ்ட் ஸோ டாலர் அப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து எலிஃபெண்ட் இஸ் டாலர் தேன் லைன் ஓகே எலிஃபெண்ட் இஸ் டாலர் தேன் லைன் எலிஃபெண்ட்டே டைகரை கம்பேர் பண்ணுவோம் விச் இஸ் த டாலஸ்ட் இருக்கிறதே டாலஸ்ட் அது கூட கம்பேர் இல்லைன்னா ஜிராஃபி இஸ் த டாலஸ்ட் அனிமல் லேண்ட் அனிமல் சரிங்களா ஜிராஃபி இஸ் த ஒட்டகச்சிவி ஜிராஃபி இஸ் த டாலஸ்ட் ஓகேங்களா ஸோ அதுக்கு மேலே எதுவுமே கிடையாது இதுதான் சூப்பர் லேட்டு ஓகேங்களா அந்த மாதிரி ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது எஸ்எஸ்சி இஸ் த ஈஸியஸ்ட் எஸ்எஸ்சி எம்டிஎஸ் இஸ் த ஈஸியஸ்ட் எக்ஸாம் ஓகேங்களா ஸோ அதுதான் ஈஸி ஓகேங்களா எஸ்எஸ்சி சிஜிஎல் இஸ் டஃபர் தேன் எஸ்எஸ்சி ஹெச்எஸ்எல் அதே மாதிரி ஹெச்எஸ்எஸ் எஸ்எஸ்சி ஹெச்எஸ்எல் இஸ் டஃபர் தேன் எஸ்எஸ்சி எம்டிஎஸ் எஸ்எஸ்சி எம்டிஎஸ் இஸ் த ஈஸியஸ்ட் எக்ஸாம் ஓகேங்களா ஸோ அங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஸோ ஈஸியஸ்ட் சூப்பர் லேட்டிவ் அதை விட ஈஸி எதுவுமே கிடையாது அதுதான் ஈஸியஸ்ட் ஸோ அதை தான் நம்ம படிச்சுட்ருக்கோம் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு செலக்ட் த ஆப்ஷன் தட் இங்கேயும் அந்த இங்கே என்னென்னா அண்டர்லைன் பண்ணி அதில் என்னன்னு கொடுக்காம ஸோ அந் அதுக்கு என்ன வார்த்தை வரும்னு சொல்லாமல் ஒரு வார்த்தையை அண்டர்லைன் பண்ணி கொடுத்துட்டு ஃபில் இந்த பிளாங்க்ஸ் மாதிரி இல்லாமல் அந்த வார்த்தைக்கு என்ன சப்ஸ்டியூட் வரும் ஓகேங்களா ஸோ இது சென்டென்ஸ் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ஆப்ஷன் தட் வில் இம்ப்ரூவ் த சென்டென்ஸ் நம்ம சென்டென்ஸ் இம்ப்ரூவ்மெண்ட்னு ஒன்று படித்தோம்ல ஸோ ஒரு சொற்றொடரில் ஒரு சில சொற்களுக்கு இதை விட வேறு என்ன யூஸ் பண்ணால் இன்னும் நல்லாயிருக்கும் அப்படிங்கிறது ஸோ இது தான் சென்டென்ஸ் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் கொஷின்ஸ் ஓகேங்களா செலக்ட் த ஆப்ஷன் தட் வில் இம்ப்ரூவ் த அண்டர்லைன்டு பார்ட் ஆஃப் கிவன் சென்டென்ஸ் ஓகே ஸோ இந்த அண்டர்லைன் பண்ண பார்ட்டை இதிலேருந்து என்ன செலக்ட் பண்ணால் இதை விட இன்னும் நல்லாயிருக்கும் That will improve the underlined part. Okay. So, that's why I think there is an option. In, uh, you don't have any improvement. You can't get the best. If you get the best, then no improvement is required. That's why I have an option. Okay. So, you can get a circle. 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 So, if you select the underlined part, you can select the underlined part. You can select the underlined part. You can select the underlined part. So, if you don't have any improvement, no improvement is required. ஸோ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா மை மெனி ஃபேமிலிஸ் ஆர் சோ புவர் டு பியர் த காஸ்ட் ஆஃப் எஜுகேட்டிங் ஆல் தியர் சில்ட்ரன் இங்கே என்ன பண்ணணும்னா நீங்கள் இதை மட்டும் தான் பார்க்கணும் அண்டர்லைன் பண்ண சென்டென்ஸ் தான் பார்க்கணும் ஸோ மற்ற சென்டென்ஸ் பார்த்துட்டு இல்லை சார் அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லக்கூடாது எது அண்டர்லைன் பண்ணிக்கோ அதுதான் அதுதான் அவங்க கொஷினில் கேட்டிருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ சோ புவர் ஓகேங்களா சோ புவர் அப்படிங்கிறது போல டூ புவர் ஓகே சோ புவரோட டூ புவர் சம் ஃபேமிலிஸ் ஆர் டூ புவர் டு எஜுகே டு பியர் த காஸ்ட் ஆஃப் எஜுகேஷன் அந்த அளவுக்கு ரொம்ப வறுமையில் இருக்காங்க ஸோவோட டூங்கிறது இன்னும் இன்னும் வறுமை ஓகேங்களா இந்த சூப்பர் லேட்டு கம்பேரிட்டிவ் மாதிரி தான் ஓகேங்களா ஸோ சோ போரோட டூ போவர் வந்து இன்னும் அதிகமாக வறுமை இருக்குது அப்படிங்கிறது அர்த்தம் நெக்ஸ்ட்டு ஆ இங்கே பாருங்கள் ஸ்பெல்லிங் ஓகே செலக்ட் த ஆப்ஷன் தட் கரெக்ட்ஸ் த மிஸ்பெல் டுவேர்ட் இந்த கிவன் சென்டென்ஸ் அதாவது ஒரு இந்த சொற்றொடரில் ஒரு தவறாக கொடுக்கப்பட்ட ஒரு வார்த்தை இருக்குது ஒன் ஒன்று இல்லைன்னா ஒன்றுக்கு மேற்கப்பட்ட மேற்பட்ட வார்த்தைகள் ஓகேங்களா ஸோ அது என்ன நீங்கள் கண்டுபிடிக்கணும் ஓகேங்களா ஸோ இதில் என்ன நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து எத்தனை வார்த்தைகள் தவறாக கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்றது ஓகே சில வாட்டி பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றுக்கும் மேற்பட்ட விஷயங்கள் வந்து தவறாக கொடுத்துருப்பாங்க ஓகே ஒன்று இல்லைன்னா ரெண்டு ஓகே ஸோ அந்த மாதிரி இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஷுர்லி கரெக்ட் ஹீ கரெக்ட் நவ் ஹேஸ் ஏர்ன் த ரெஸ்பெக்ட் மாஸ்டர் ஸோ நம்ம எல்லாம் அந்த படம் பார்த்துருப்போம் கண்டிப்பாக இந்த ஸ்பெல்லிங் வராதுன்னு தெரியும் ஸோ இந்த ஸ்பெல்லிங் மட்டும் தவறு ஓகேங்களா அதே மாதிரி இன்னொரு இதை மிஸ் பண்ணிட்டோம் இங்கே ஓகேங்களா ஸோ என்ன அப்படின்னா இந்த எஜ்ஜில் இருக்கிறதோட சேர்த்து இந்த சென்டரில் வர சில விஷய இதையும் நான் மிஸ் பண்ணிடுவோம் ஓகேங்களா ஸோ ரெஸ்பெக்டோட ஸ்பெல்லிங் பார்த்தீங்கன்னா ஹரிஎஸ்பிஇசிபி ஓகே ஸோ அந்த ஒரு இதே இருக்கும் நீங்கள் வந்து எப்போவுமே வந்து உங்களுக்கு அப்பப்போ ஒரு வாட்ஸ்அப்பில் ஒரு இது ஷேர் ஆகும் ஓகேங்களா ஸோ நீங்கள் வந்து சென்டரில் இருக்கிற வார்த்தைகள் எவ்வளோ மாற்றி கொடுத்துருந்தாலும் ஃபஸ்ட் அண்ட் லாஸ்ட் லெட்டர் கரெக்டாக இருந்துச்சுன்னா நம்மளால் படிக்க முடியும் அப்படிங்கிறது ஸோ இங்கேயும் அதே தான் கொடுத்துருப்பாங்க இந்த மாதிரி இருக்கும்போது இதை ஸ்கிப் பண்ணிவிடும் ஓகேங்களா ஸோ இங்கே ஸ்கிப் பண்ணுறது முக்கியம் இல்லை இங்கே ஸ்கிப் பண்ணாமல் இருக்கணும் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஷுவர்லி ரெண்டு இடத்துல தப்பாக கொடுத்துருக்கேன் ஓகே ஷுவர் கண்டிப்பாக ஷுவர்லி அது தப்பாக கொடுத்துருக்கேன் ஓகேங்களா ஸோ அதே மாதிரி மாஸ்டர் இது கரெக்ட் பண்ணணும் இது கரெக்ட் பண்ணிட்டோம் ரெஸ்பெக்ட் இதையும் கரெக்ட் பண்ணிட்டோம் த
ஓகே நம்ம நெக்ஸ்ட் கொஷின் பார்க்கலாம் ஸோ கொஷின்ஸ் மிஸ் ஆகுது ஓகே ஆண்டனிம்ஸ் ஓகே இந்த இடத்துல என்லைட்டன் அண்டர்லைன் பண்ணிக்கணும் ஓகே செலக்ட் த மோஸ்ட் அப்ரோப்ரியேட் ஆண்டனிம் ஆஃப் த அண்டர்லைன் வேர்ட் ஓகே ஸோ த மோர் என்லைட்டன் எம்ப்ளாயர்ஸ் ஆஃபர் பெட்டர் டேர்ம்ஸ் ஓகே ஸோ இந்த இடத்துல என்லைட்டன் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ நம்ம ஆல்ரெடி இதை பார்த்துருக்கோம் ஸோ என்லைட்டன் அப்படின்னா பார்த்தீங்கன்னா ஸோ ஞானம் வந்துச்சு அப்படின்ட்டு அதுக்கு ஆண்டனிம் கேட்குறாங்க ஸோ அதுக்கு ஆப்போசிட் ஞானம் இல்லை ஸோ கண் ஞானம் இருந்தால் தெளிவு இருக்கும் ஓகே கிளியராக இருக்கும் ஞானம் இல்லை அப்படின்னா தெளிவு இருக்காது தெளிவு இல்லை நம்ம என்ன பார்த்தோம் கன்ஃபியூஸ்ட் அதுக்கு ஆப்போசிட் கன்ஃபவுண்டட் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ இதில் பாருங்கள் மூணு ஆப்ஷனுமே வந்து நீங்கள் எலிமினேட் பண்ணலாம் மூணுமே ஒரே மாதிரி இருக்குது சிவிலைஸ்னா நற்குணங்கள் அந்த தெளிவுபட்ட ஒரு ரிஃபைண்டான ஒரு சமுதாயம் அப்படின்னு சிவிலை சிவிலைசேஷன் ஓகேங்களா நாகரீகம் நாகரீகமான அப்படிங்கிறத நம்ம வார்த்தை யூஸ் பண்ணுவோம் ஓகேங்களா ஸோ கண்டிப்பாக என் நாகரீகமாக இருந்தோம் அப்படின்னா வந்து என்லைட்டண்டாக புத்தி கூர்மையோட தெளிவாக இருக்கும் எஜுகேட்டட் ஸோ படித்தோம்னா ஸோ மோஸ்ட்லி நம்ம வந்து ஓரளவுக்கு தெளிவாக இருப்போம் ஓகேங்களா அந்த நிதானமாக இருப்போம் ரீசனபிள் ஸோ ரீசனபிள் அப்படின்னா வந்து நீங்கள் அவங்ககிட்ட பேசினீங்கன்னா ஒரு கண்ணியமாக பேசுவாங்க அந்த மாதிரி ஒரு நீ அதாவது பிரச்சனை பண்ணணும் அப்படிங்கிற மாதிரி இல்லாமல் எது சொன்னாலும் கரெக்டாக பேசுவாங்க இந்த ரீசனபிளாக இருக்கிறது அப்படிங்க ஸோ இந்த மூணுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரே அர்த்தம் தான் ஸோ இந்த மூணுக்குமே வந்து ஒரே அர்த்தம் தான் அதனால் இந்த மூணுமே வராது ஓகே அதுக்கு ஆப்போசிட் வந்து இது ஒன்று மட்டும்தான் ஸோ அதனால் வரும் ஸோ இந்த மாதிரியும் நமக்கு வந்து சில வாட்டி வந்து லக் அமையலாம் ஓகே ஸோ மூணு ஆப்ஷன்ஸுமே வந்து ஆப்போசிட்டாக இருக்கும் ஒன்று மட்டும் வந்து கரெக்டான ஆன்சராக இருக்கும் ஓகே நெக்ஸ்ட் ஹாஸ்டி நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துருவோம் ச ஹாஸ்டின்னு என்ன எக்ஸ்பெடிஷியஸ் ஓகே ஹாஸ்டினா எக்ஸ்பெடிஷியஸ் ஓகே ஸோ இங்கேயும் பார்த்தீங்கன்னா சென்டென்ஸ் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் செலக்ட் த ஆப்ஷன் தட் வில் இம்ப்ரூவ் த அண்டர்லைன் பார்ட் ஆஃப் த கிவன் சென்டென்ஸ் ஸோ நோ இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இஸ் நீடட்னா நோ இம்ப்ரூவ்மெண்ட் கொடுங்க அப்படின்ட்டு த வாட்டர் வாஸ் ஸ்கூல் அண்ட் ஹேட் அ மெட்டாலிக் டேஸ்ட் ஸோ த வாட்டர் அட் அவர் பிளேஸ் வாஸ் ஸ்கூல் அண்ட் ஹேட் அ மெட்டாலிக் டேஸ்ட் அப்படிங்கிறது ஸோ இதில் வந்து கரெக்டாக தான் இருக்குது ஸோ த வாட்டர் வாஸ் ஸ்கூலிங் அப்படின்னா அண்ட் ஹேவ் அது தப்பு தப்பானது ஏன்னா அண்ட் ஹேவ் இங் அப்படி ஹேவ் ஹேட் அந்த மாதிரி ஸோ அது மேட்ச் ஆகலை ஸோ இந்த வாட்டர் வேர் கூல் அப்படின்னா வேர் அப்படிங்கிறதும் வராது அது த தவறு ஓகேங்களா ஸோ இம்ப்ரூவ் பண்ணுறது மட் இம்ப்ரூவ் பண்ணாமல் கூட இருக்கலாம் பட் தப்பாக எழுதிடக்கூடாது ஓகேங்களா த வாட்டர் வாஸ் கூலஸ்ட் ஸோ வாட்டர் வாஸ் கூலஸ்ட்னா வந்து மற்ற எல்லா இடத்துலையும் எந்த இடத்துலையுமே அவ்வளோ கூலாக இல்லை அவங்க இடத்துல தான் ரொம்ப கூலாக இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி எதுவும் அது கிடையாது ஓகே ஸோ ஜஸ்ட் ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுக்குறோம் ஓகே கூல் நமக்கு ஃபீல் பண்ணும்போது அது வந்து டெம்பரேச்சர் கம்மியாக இருக்கிற மாதிரி இருக்குது அப்படின்னு ஸோ நோ இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இஸ் ரெக்வயர் ஓகேங்களா ஸோ இதுவும் பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து போக போக வந்து உங்களுக்கு பழகிடும் ஓகே ஸோ இது எல்லாமே ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின்ஸ் அடுத்து வந்து இன்கரெக்ட்லி ஸ்பெல்டு வேர்ட் ஓகே ஸோ கரெக்ட் வேர்டை கேட்குற மாதிரியே தப்பாக எது ஸ்பெல் பண்ணியிருக்கு அதையும் கேட்பாங்க ஓகேங்களா ஸோ பிஜிஎன் புறா ஸோ இல்லை அப்படின்னா நம்ம பிஜிஎன் அந்த என்னது பாத்திரம் அந்த மிக்சி ஸ்டவ் எல்லாம் வரும்ல ஸோ பிஜிஎன் ஸோ அது பார்த்துருப்போம் ஸோ அது மோஸ்ட்லி வந்து இந்த ஸ்பெல்லிங் வரும் ஓகே பேசிவ் ஆக்டிவ் பேசிவ் ஓகேங்களா ஆக்டிவாக இருக்காது பேசிவாக இருக்காது ஸோ காந்தி பேசிவ் ரெசிஸ்டன்ஸ் அந்த மாதிரியெல்லாம் நம்ம பார்த்துருவோம் ஸோ பேசிவ் ஒன்று பர்சிவ் ஸோ ஒரு விஷயம் நடக்குது அதை நம்ம எப்படி புரிஞ்சுக்கிறோம் பர்ச பர்செப்ஷன் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் பர்சிவ் புரிஞ்சுக்கிறது ஸோ அதோட ஸ்பெல்லிங் இருக்குது இது வந்து பர் டர்ப் டிஆர்பி பர் டர்ப் ஓகேங்களா ஸோ பர் டர்ப் அப்படின்னா வந்து ஒரு தெளிவில்லாமல் ஒரு எப்படி ஒரு ரெஸ்ட்லெஸ்ஸாக இருக்கிறது ஓகேங்களா அதை பர் டர்ப் ஓகே ஸோ இதுதான் வந்து ஸ்பெல்லிங் இன்கரெக்ட்லி ஸ்பெல் டர்ப் ஓகேங்களா ஸோ நெக்ஸ்ட்டு ஆ இங்கே ஒரு இடியம் வந்திருக்கு ஓகே ஸோ இங்கே ஒரு இடியம் வந்திருக்கு ஸோ இந்த இடியம் என்ன ஸோ சூ த சீனரி ஸோ சூனா என்ன மில்றது சீனரினா ஒரு ஒரு அழகாக இருக்கிற ஒரு புல்வெளி அந்த மாதிரி சீனரினா அந்த நம்ம பார்க்குற பிக்சர் இருக்குல்ல அதுதான் சீனரி ஸோ அப்போ என்ன சூ த சீனரினா அதை எடுத்து சாப்பிட்ணுமா கிடையாது ஓகே இடியம்னா நான் அந்த முதலே சொன்ன மாதிரி அதுக்கான அர்த்தம் வந்து நம்ம எடுக்கக்கூடாது அது வந்து என்ன மீன் பண்ணுது என்ன சொல்ல வருது அப்படிங்கிறது ஓகே ஸோ சூத சீனரி அப்படிங்கன்னா ஸோ அது என்ன அப்படின்னா ஸோ ஓவராக ஆக்ட் பண்ணுறது தான் சூத சீனரி
நம்ம ஏதாவது மாட்டிக்கிட்டா வந்து ரொம்ப எமோஷனலாக வந்து இது பண்ணுவோம்ல ஸோ அந்த மாதிரி அதை டு சூ த சீனரி ஓகே ஸோ ஆக்ட் ஓவர்லி எமோஷ்னல் கிளியருங்களா ஸோ இந்த நடிப்பில் சாப்பிட்டேன் அப்படிங்கிற மாதிரி எல்லாம் கமெண்ட் போடணும் அதுதான் ஓகேங்களா ஸோ அது ஆக்சுவலாக தியேட்டர்லேருந்து வந்தது தான் ஓகே தியேட்டர்லேருந்து வந்தது அந்த தியேட்டரில் அந்த ஸ்க்ரீன் அந்த சீன் நடக்கும்போது அதில் ஒருத்தர் ஓவராக ஆக்ட் பண்ணுறாரு அப்படின்னா டு சூ த சீனரி அப்படிங்கிற மாதிரி தான் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட்டு ஓகே இங்கேயும் வந்து இம்ப்ரூவ் த சென்டென்ஸ் ஓகேங்களா ஸோ இம்ப்ரூவ் அண்டர்லைன் பார்ட் ஆஃப் த சென்டென்ஸ் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம் இங்கே வந்து என்ன வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே நார் வந்துச்சுன்னா இங்கே நெய்தர் தான் வரும் ஓகேங்களா ஸோ இங்கே நார் அப்படிங்க ஏன்னா அதுக்கு பேரே நெய்தர் நார் ஸோ அதுக்கு பேரே பார்த்தீங்கன்னா நெய்தர் நார் ஸோ நார் வந்துச்சுன்னா முன்னால் நெய்தர் தான் வரும் ஸோ நெய்தர் நார் அப்படிங்கிறது தான் அந்த சென்டென்ஸு ஓகே ஸோ நெய்தர் நார் ஓகே ஸோ அப்போ வந்து இங்கே நெய்தர் ஸோ இங்கே நார் வருது இங்கே நெய்தர் ஓகே ஸோ ஐ வாண்ட் நெய்தர் டீ நார் காஃபி எனக்கு டீயும் வேணாம் காஃபியும் வேணாம் ஸோ அதான் நெய்தர் டீ நார் காஃபி ஓகே ஸோ ஐ வில் நெய்தர் ஹேவ் டின்னர் நார் லன்ச் ஓகே ஐ வில் நெய்தர் ஹேவ் லன்ச் நார் டின்னர் ஓகே நான் லஞ்சை சாப்பிட மாட்டேன் டின்னர் சாப்பிட மாட்டேன் ரெண்டுக்கும் வெளியே போகிறேன் அப்படின்னு ஸோ அதான் நெய்தர் நார் ஓகே ஸோ நெய்தர் நார் வச்சு இன்றைக்கி வந்து நீங்கள் ரெண்டு மூணு சென்டென்ஸ் நீங்களே ஃபார்ம் பண்ணி ட்ரை பண்ணுங்கள் ஓகேங்களா ஸோ இதுவும் பண்ண மா இதுவும் எனக்கு தேவையில்லை அதுவும் தேவையில்லை நெய்தர் திஸ் நார் தட் ஓகேங்களா ஸோ நெய்தர் திஸ் நார் தட் ஸோ இதை வச்சு நீங்களே வந்து ஏதாவது சென்டென்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணுங்கள் ஸோ அதான் இன்னைக்கு ஒரு ஆக்டிவிட்டி ஓகே நெக்ஸ்ட்டு ஸோ இந்த இடத்துல கிராமேட்டிக்கல் ஏர் ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி வந்து நம்ம முதலே பார்த்த மாதிரி இது ஒரு சென்டென்ஸு இந்த சென்டென்ஸை பிரிச்சுருக்காங்க இதில் ஏதோ ஒன்றும் இல்லை கிராமேட்டிக் ஏரர் இருக்குது அது என்னென்னு கண்டுபிடிச்சு சொல்லியிருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ சயின்டிஸ்ட் பிலீவ் சயின்டிஸ்ட் நம்புகிறாங்க மெனி அனிமல்ஸ் ஹேவ் நிறைய அனிமல்ஸ்க்கு யுனிக் லாங்குவேஜஸ் ஆஃப் த இயர் ஓன் ஆமாம் எல்லா அனிமல்ஸ்க்கும் அவங்களுக்கு தனித்தனியாக லாங்குவேஜ் இருக்குது ஸோ கவுஸ் பார்த்திங்கன்னா மூஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க லைன் ரோர் டால்ஃபின்ஸ் வந்து அல்ட்ராசோனிக் மூலமாக கம்யூனிகேட் பண்ணுவோம் அந்த மாதிரி ஒவ்வொன்றுக்கு ஒரு லாங்குவேஜ் இருக்குது அப்படின்னா ஸோ இதில் என்ன தப்பு சார்னா யூனிக்னா சிங்கிள் அது மட்டும் யூனிக்னா நீங்கள் யூ ஆர் யூனிக் பர்சன் உங்களை மாதிரி யாருமே இல்லை இந்த ஏழ்நூறு கோடி எட்நூறு கோடி பேரில் உங்களை மாதிரி நீங்கள் மட்டும்தான் இருக்கீங்க உங்களை யாருமே ஜெராக்ஸ் போக முடியும் யூ ஆர் யூனிக் பர்சன் ஓகேங்களா ஸோ அப்போ வந்து யூனிக்னா ஒன்று ஆனால் இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்க லாங்குவேஜஸ் ஓகேங்களா ஸோ சிங்கிளாக இருக்குது ப்ளூரல் கொடுத்துருக்காங்க அப்போது இது தப்பு ஓகே ஸோ யூனிக் லாங்குவேஜஸ்ங்கிறது தப்பு எது தப்புன்னு கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க ஸோ நமக்கு இதை செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஸோ ஃபாஸ்ட்டாக போகுது அப்படிங்கிற மாதிரி பார்க்காதீங்க நம்ம இன்னுமே ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின் பேப்பர் தான் சால்வ் பண்ணுறோம் எதுக்குமே கான்செப்டுக்குள்ளே போகல ஸோ வந்து ஃபஸ்ட்டு ஒரு அவுட்லைன் ஓகேங்களா ஸோ நார்மலாக வந்து என்னென்னு நீங்கள் பார்ப்பீங்கல்ல ஸோ ஒரு பெருசாக ஒரு வீடு கட்டுறக்கு முன்னால் ஸோ பிளாட்டை போய் நம்ம பார்க்குறோம்ல ஸோ அந்த மாதிரி தான் நம்ம வந்து நம்மளோட ஐடியாவை இந்த இந்த எக்ஸாம் கிளியர் பண்ணுறக்கு முன்னால் இந்த எக்ஸாம் என்ன மாதிரியெல்லாம் கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னு சும்மா ஒரு அனலைஸ் பண்ணுறோம் ஓகே சும்மா அப்படியே ஒரு ரவுண்ட் போய்ட்டு வரும் ஓகேங்களா ஃப்ரெண்டாக ஃபாஸ்ட்டாக போகும் அதெல்லாம் எதுவுமே யூஸ் பண்ணுங்கள் நம்ம வந்து ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக அடுத்த கிளாஸ் வந்து கண்டிப்பாக ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக போகலாம் ஓகே ஸோ டெமாலிஷ் நம்ம முன்னாலே பார்த்தோம் டெமாலிஷ் என்ன மொத்தமாக இது பண்ணுறது அடியிலேருந்து மொ தடையுமே இல்லாமல் பண்ணுறது ரேஸ் ரேசர் ரேசர் பிளேட் ஷார்ப் பிளேட் அடியிலேருந்து கட் பண்ணும் டெமாலிஷ் அடியிலேருந்து ரிமூவ் பண்ணுறது ஸோ ரெண்டுமே சினானியம் கேட்டிருக்காங்க ஓகே அதில் இருந்தால் நம்ம பார்க்கலாம் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு ஒன் வேர்ட் சப்ஸ்டியூஷன் ஓகே ஸோ இவ்வளோ பெரிய லென்த் பட் சின்னதாக நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம் அது என்னென்னு கண்டுபிடிக்கணும் ஓகே நம்ம சும்மா சொல்லுவோம் ரொம்ப லென்த்தாக போகுது ஷார்ட்டாக சொல்லுங்கள் அப்படின்னு ஒரு இது வரும்ல ஸோ ரொம்ப போதும் போதும் நிறுத்துங்க ரொம்ப லென்த்தாக போகுது அப்படின்ட்டு ஸோ அந்த மாதிரி தான் எதுக்கு இவ்வளோ லென்த்தாக ஷார்ட்டாக சொல்லிக்கலாம்ல அப்படிங்கிற மாதிரி ஓகே ஸோ அது தான் நம்ம இது பண்ணோம் ஓகே அ திங் ஆர் சப்ஸ்டன்ஸ் தட் இஸ் லைபிள் டு கேட் ஃபயர் ஈஸிலி ஓகே அ திங் ஆர் சப்ஸ்டன்ஸ் தட் இஸ் லைபிள் டு கேட் ஃபயர் ஈஸிலி அதாவது என்னென்னா எது வந்து ஒரு பொருள் வேகமாக தீப்பிடிக்க வாய்ப்பு இருக்கிறது ஓகேங்களா ஒரு பொருள் வேகமாக தீப்பிடிக்க வாய்ப்பு இருக்கிறது ஓகேங்களா ஸோ இந்த பெட்ரோல் டேங்கர
ஆடிபிள்னா என்ன ஆடியோ கேட்கறது கே இன் ஆடிபிள்னா கேட்கல ஆம் ஐ ஆடிபிள் நான் பேசுறது கேட்குதா நோ யூ ஆர் இன் ஆடிபிள் நீங்கள் பேசுறது கேட்கல இன் ஆடிபிள்னா கேட்கல அப்படிங்கிறது இன்கம்பஸ்டபிள் அப்படின்னா தீப்பிடிக்க வாய்ப்பு இல்லாத ஓகே கம்பஸ்டபிள்னா கம்பஷன் கம்பஷனாக நெருப்பு வர்றது இன்கம்பஸ்டபிள் அப்படின்னா வந்து தீப்பிடிக்க வாய்ப்பு இல்லாத ஸோ கம்பஸ்டபிள் ஆப்போசிட் இன்கம்பஸ்டபிள் ஓகேங்களா எக்ஸ்டிங்கைஷபிள் எக்ஸ்டிங்கைஷபிள்னா அணைக்கக்கூடிய ஓகே இதை தீப்பிடிச்சு அணைக்கலாமா எஸ் இட் இஸ் எக்ஸ்டிங்கைஷபிள் ஓகே அந்த மாதிரி நெக்ஸ்ட்டு ஓகே இதே ஒன் வேர்ட் சப்ஸ்டியூஷன் ஓகே அ குரூப் ஆஃப் கன்ஸ் ஆர் மிசைல் லான்ச்சஸ் ஆப்ரேட்டட் டுகெதர் ஓகே ஸோ கன்ஸ் ஆர் மிசைல் லான்ச்சஸ் ஆப்ரேட்டட் டுகெதர் அதுக்கு பேர் பேட்ரி ஓகே ஸோ வந்து இது கொஞ்சம் டெக்னிக்கலான்ட்டா பட் மிசைல் பேட்ரிஸ் அப்படின்னா ஸோ ஒரு மிசைல் இல்லை ஒரு செட் ஆஃப் மிசைல்ஸ் இருக்குது இப்போ ஆகாஷ் மிசைல் சிஸ்டம் இருக்கும் ஓகேங்களா அது சிங்கிள் மிசைல் இருக்காது அந்த லான்ச்சிங் இதில் வந்து அதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய டப்பாக இருக்கும் அதில் வந்து ஒரு சேம் மிசைல் வச்சுருப்பாங்க ஓகேங்களா ஸோ இது வந்து மிசைல் பேட்ரிஸ் ஓகே ஒரு சேர் இருக்கும் சட 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 லான்ச் பண்ணுவாங்க ஓகே ஸோ இதே மிசைல் பேட்ரி ஸோ தனியாக இல்லாமல் குரூப்பாக இருக்கும் ஓகே ஸோ லான்ச் பண்ணும்போது சிங்கிளாக இருக்காது ஒரு சே போகும் இந்த இமேஜ் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க ஸோ இந்த ரிப்பப்ளிக் டே செலிப்ரேஷன் அதெல்லாம் டிவியில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸோ ஒரு பெரிய டப்பா மாதிரி இருக்கும் அந்த டப்பாவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சிக்ஸ் கிராஸ் ஃபோர் அந்த அரேஞ்ச்மெண்ட் இல்லை ஃபோர் கிராஸ் ஃபோர் அரேஞ்ச்மெண்ட்டில் ஒரு சேம் மிசைல்ஸ் வச்சுருப்பாங்க ஓகே அந்த என்னது இந்த பட்டாசை வந்து போட்டு வச்சுருப்பாங்களா அந்த டப்பாவில் ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும் ஸோ அதான் பேட்ரி குரூப் பர்ஜினட்டிசம் கால் பேட்ரி ஆஃப் மிசைல் ஓகே இதுதான் ரீடிங் காம்ப்ரஹென்ஷன் ஓகேங்களா ஸோ இந்த இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ காம்ப்ரஹென்ஷனில் ஒரு பேசேஜ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அந்த பேசேஜில் கேப்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அந்த கேப்ஸில் நீங்கள் என்ன அப்படிங்கிறது ஃபில் பண்ணணும் ஓகேங்களா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா இதில் அஞ்சு கொஷின்ஸ் இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ அஞ்சு கொஷின்ஸ் இருக்கும் ஸோ வந்து டுவெண்ட்டி ஒன் டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வரிசையாக நீங்கள் இதை சால்வ் பண்ணிங்கன்னா முடிஞ்சு ஓகேங்களா ஸோ இந்த இது பார்த்தீங்கன்னா டிஃபாரஸ்டேஷன் ட்ராபிக்கல் ரீஜன்ஸ் கேன் டேஷ் த வே வாட்டர் பேப்பர் இஸ் ப்ரொடியூஸ்ட் ஓவர் த கேனப்பி ஓகே ஸோ டிஃபாரஸ்டேஷன்னா நமக்கு என்னென்னு தெரியும் மரங்களை அழித்தல் ஓகே ட்ராபிக்கல் ரீஜன்ஸ்னா வெப்பக்காடுகள் ட்ராபிக்கல் ஏரியாஸ் ஓகேங்களா வாட்டர் பேப்பர்னா நீராவி ஓகேங்களா ஸோ கேனோப்பினா ஸோ அந்த மர மரம்லாம் அந்த டாப் சர்ஃபேஸ் இருக்குங்களா அதான் கேனோப்பி ஓகே ஸோ அதான் கேனோப்பி ஸோ மேலே காடுக்கு மேலே பார்த்தீங்கன்னா காடே வந்து ஒரு பெட்டு மாதிரி தெரியுங்களா அதான் கேனோப்பி ஓகேங்களா ஸோ உச்சி ஓகே ஸோ இது என்ன என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா கேன் என்னெல்லாம் பண்ணலாம் ஹோல்டு தப்பு அட்டாக் கிடையாது அஃபெக்ட் பாதிக்கும் ஓகேங்களா ஸோ காட்டில் காடை நம்ம அழித்தோம் அப்படின்னா வந்து நீராவிகள் உற்பத்தியை வந்து அது பாதிக்கும் ஓகே அதனால் அஃபெக்ட் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட்டு டேஷ் அண்ட் காசஸ் ரெடியூஸ் ரெயின்ஃபால் விச் வில் காஸ் ஓகேங்களா ஸோ அது என்ன பண்ணுவோம் டேஷ் காசஸ் ரெடியூஸ் ரெயின்ஃபால் ஸோ இதனால் என்ன ஆகும் ஹூம்னா ஒரு மனிதனுக்கு சொல்கிறது ஹூ ஹூம் ஹூஸ் அதெல்லாமே வந்து மனிதனுக்கு சொல்கிறது ஆனால் என்ன டிஃபாரஸ்டேஷனுங்கிற ஒரு செயல் பற்றி சொல்லியிருக்காங்க ஹூம் வராது அதே மாதிரி ஹூ வராது டிஃபாரஸ்டேஷனை செயல் வேறுனா வந்து இடத்தை குறிக்கிறது வேர் டிட் யூ கோ வேர் டிட் யூ கம் ஃப்ரம் அந்த மாதிரி இடத்தை குறிக்கிறது ஸோ இடதையும் வராது ஸோ டிஃபாரஸ்டேஷன் அப்படிங்கிற ஒரு இதையும் அந்த அதனால் வந்து நீராவி ஃபார்ம் ஆகிறதையும் குறிக்கிறாங்க ஸோ அது வந்து ஒரு செயல் அப்போ விச் விச் காசஸ் ரெடியூஸ்டு த இன்ஃபால் ஓகேங்களா அடுத்து a 2019 study published in the journal eco hydrology showed that parts of the rain forest that were okayla uh, isla has la was la that were so already maathitaanga adhe mari forest na chinna adalla perusu panmai ormai illa panmai was there okayla panmai were ormai panmai mari panmai ena forest na periya area dana அடுத்து கன்வெர்ட் டு அக்ரிகல்ச்சர் லேண்ட்ஸ் நாலாவது இங்க இடத்துல ஹேஸா ஹேடா அது அதுவும் ஸோ ஒரு ஜேர்னலில் பப்ளிஷ் பண்ணிக்காங்க ஓகேங்களா அவங்க வந்து ஒரு ரிப்போர்ட் எடுத்து பப்ளிஷ் பண்ணிப்பாங்க அந்த ரிப்போர்ட் என்ன நடந்து முடிஞ்ச விஷயம் அப்போ பாஸ்ட் டென்ஸ் கடந்த காலம் அப்போ விச் ஹேட் ஹையர் டெம்பரேச்சர்ஸ் ஓகேங்களா அதே மாதிரி லாஸ்ட் கொஷின் விச் கோட் ப்யூரிஃபை அது ட்ராட்னா வறட்சி ட்ராட் கண்டிஷன்ஸ்னா வறட்சியான நிலைமை ஓகே ப்யூரிஃபைனா சுத்தப்படுத்துறது இன்ஃப்ளேம்னா அதிகப்படுத்துறது ப்ரொவோக்னா ஸ்டார்ட் பண்ணி வர்றது அக்ரிவேட் அக்ரிவேட் 
இன்னும் அதிகப்படுத்துது ஓகே வறட்சியை இன்னும் அதிகப்படுத்தும் ஓகே அதுதான் அக்ரவேட் ஓகேங்களா இந்த கடைசியாக இந்த ரீடிங் காம்பிடேஷன் மட்டும் ஸோ ரொம்ப இதாக இருக்குது அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஞாபகம் வச்சுங்க நம்ம இதான் ஃபஸ்ட் கிளாஸ் இருக்கும் ஸோ எடுத்தோன்னையுமே வந்து நம்ம வந்து ஃபைனல் யோசிக்கக்கூடாது ஸோ பொறுமையாக ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக போவோம் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ பார்த்தது வந்து நல்லா ரிவைஸ் பண்ணுங்கள் ஸோ நம்ம நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து நம்ம வந்து நவுன் பற்றி ஒரு சின்ன இன்ட்ரடக்ஷன் பார்த்துட்டு அகைன் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின்ஸ் பார்க்கலாம் ஸோ இதில் முக்கியமாக நான் சொல்கிற திரும்ப திரும்ப சொல்கிற விஷயங்கள் வந்து நோட்ஸ் எடுங்க ரிவிஷன் பண்ணுங்கள் ஓகேங்களா கண்டிப்பாக வந்து ஏன்னா நம்ம வந்து எது வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல் மாடலோ அதை தான் நம்ம ஃபாலோ பண்ணுறோம் ஓகேங்களா ஸோ ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின் பேர் இஸ் த மோஸ்ட் சக்ஸஸ்ஃபுல் மாடல் ஓகேங்களா ஸோ கம்பேரிட்டிவ் பண்ண கம்பேர் பண்ணலாம் மோர் சக்ஸஸ்ஃபுல் தேன் தட் அப்படின்ட்டு இட் இஸ் த மோஸ்ட் சக்ஸஸ்ஃபுல் மாடல் அதுதான் ஓகேங்களா ஸோ அதை தான் நம்ம ஃபாலோ பண்ணுறோம் அதனால் வந்து நீங்கள் ரெகுலராக ப்ராக்டிஸ் மட்டும் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக வந்து உங்களுக்கு இது ஈஸியாக இருக்கும் உங்கள் உங்கள் ஒர்க்கை வந்து நம்ம நாங்கள் ஈ ஈஸியாக பண்ணுறக்க தான் நாங்கள் ஒர்க் பண்ணுறோம் ஓகேங்களா ஸோ இங்கே வந்து ஒரு ஒரு டீம் ஆஃப் டுவெண்ட்டி பர்சன்ஸ் மேலே வந்து இது உங்களுக்காக உங்கள் உங்கள் எஸ்எஸ்சி எம்டிஎஸ் எக்ஸாம்க்காக ஒர்க் பண்ணுறோம் ஸோ உங்களுக்கு தேவையான எல்லா ஹெல்ப்பையும் நாங்கள் ப்ரொவைட் பண்ண ரெடியாக இருக்கும் நீங்கள் வந்து படிக்க மட்டும் செய்யணும் ஓகேங்களா ஸோ இந்த டூ மந்த்ஸ் அதாவது அறுபது நாள் வந்து ஒரு நாளைக்கு நீங்கள் எவ்வளோ எஃபர்ட் போடுறீங்களோ மேக்ஸிமம் போடுங்க ஆல் த பெஸ்ட் ஓகே நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் ப